chào mừng thầy Tuấn ạ. À, xin chào quý thầy cô, kính thưa quý vị đồng nghiệp. Dạ. À, tiếp theo thì báo cáo viên thứ hai là phó sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Hanh. Cô Hanh hiện đang là giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương. Cô Hanh sẽ trình bày cho chúng ta về chiến lược quản lý và điều trị viêm phổi ở trẻ em. À, dẫu là một chủ đề rất kinh điển nhưng nó vẫn luôn luôn hot và nóng hổi. Xin uh, chúc uh, xin đón chào cô Hanh lần đầu tiên tham gia hội nghị cùng với hội hô hấp Hà Nội. Dạ. Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn đồng nghiệp ạ. À. Và cuối cùng là ca lâm sàng viêm phổi do vi khuẩn không điển hình do thạc sĩ bác sĩ nội chú Lê Thị Hoa trình bày sẽ là nguồn kinh nghiệm lâm sàng thú vị cho các bác sĩ thực hành chuyên khoa nhi. À, xin chào mừng uh, cô Hoa. À. Giữa các báo cáo sẽ có một báo cáo của nhà tài trợ của công ty Pfizer do thạc sĩ dược sĩ Đặng Khánh Linh uh, trình bày về Zitromax có lẽ nó là một uh, thuốc đã được sử dụng nhiều cho điều trị nhiễm trùng cả người lớn lẫn trẻ em nhưng mà đặc biệt là trẻ em vì nó cũng <cười> lợi và hiệu quả uh, xin uh, tôi hy vọng là với cái buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho quý đồng nghiệp thêm kinh nghiệm cho cái việc thực hành lâm sàng hơn uh, thay mặt cho hội hô Hà Nội tôi xin cảm ơn cô Nguyệt Diễm, thầy Dũng, các thầy cô là báo cáo viên công ty Pfizer là những và những cái đóng góp của thầy cô quý công ty sẽ làm nên cái sự thành công cho hội nghị và thay mặt cho uh, ban chấp hành hội hô hấp Hà Nội xin kính chúc các thầy cô, các quý đồng nghiệp sức khỏe thành công trong cuộc công cuộc chăm sóc sức khỏe cho người dân chiến thắng đại dịch Covid sau đây tôi xin trân trọng kính mời phó sư tiến sĩ Phan Hữu Nguyệt Diễm, phó sư tiến sĩ Lê Tiến Dũng sẽ uh, điều hành buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các thầy cô. À, xin uh, chân thành cảm ơn uh, cái phần khai mạc của phó giáo sư uh, tiến sĩ Tư Thị Hạnh. Uh, để không mất thời gian của quý vị bác sĩ, thì uh, sau đây tôi xin uh, giới thiệu tiến sĩ Trần Anh Tuấn với bài đặc điểm lâm sàng Covid ở trẻ em. À, xin mời uh, tiến sĩ Tuấn ạ. À. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì trước tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới hội hô hấp uh, Hà Nội cũng như công ty Pfizer đã tạo điều kiện cho tôi được uh, có dịp để trao đổi với đồng nghiệp về đề tài mà chúng ta rất quan tâm ngày hôm nay. Đó về đặc điểm lâm sàng Covid ở trẻ em. Xin cho phép tôi hỏi là không biết cái màn hình tôi quý vị có thấy rõ không ạ? À? Thấy rõ, thấy rõ. À thì thật ra chúng ta biết rằng cái vấn đề và cái vấn nạn trên toàn thế giới chứ không riêng gì Việt Nam chúng ta bây giờ nói ai nghe cũng ngán hết trơn đó là Covid ta nói nhiều quá rồi mà tuy nhiên chúng ta lưu ý một thời điểm thế này thời gian đầu thường chúng ta những thông tin ta biết nhiều về tình hình Covid nói chung ít khi nào chúng ta nghe nói tới về Covid ở trẻ em thật ra người ta cũng có lý của nó tại vì từ những cái báo cáo đầu tiên tại cái xứ sở Covid là ở Vũ Hán Trung Quốc đó rồi về sau ta thấy rằng khi mà cái dịch Covid nó lan rộng lên tới mức thành đại dịch toàn cầu Thì những nhận xét đầu tiên của ta thấy rằng Mỗi trẻ em, cũng già trẻ lớn bé cũng thấy Đều cũng khả năng bị nhiễm Covid như nhau Nhưng mà ít bị hơn Và thực tế thì trong suốt thời gian đầu Của cái đại dịch này người ta làm tổng văn y văn Thì theo tất cả các nghiên cứu trên thế giới Thì tỷ lệ trẻ em bị nhiễm Covid nó chỉ chiếm khoảng từ 1 đến 5% Tổng số người bị nhiễm mà thôi Thì thành ra Uh, khi mà trong vấn đề mà đại dịch thì đương nhiên ta phải nhắm vào cái số đông và số bệnh nặng về vấn đề số bệnh nặng cũng vậy trong suốt thời gian đầu của dịch covid tới cuối năm 2020 thì người ta cũng đánh đánh giá thế này mà tổ chức y thế giới bộ y tế việt nam cũng vậy cũng có nhận xét như thế này nói chung thì uh, tới cuối năm 2020 thì trẻ em mà bị thành niên rất ít bị ảnh hưởng từ covid và hầu hết các trường hợp này thì là nhẹ thôi thành ra vì vậy chúng ta cũng không ngạc nhiên trong thời gian đầu rất rất ít nghe thông tin về covid đặc biệt là ở trẻ em nhất là ở việt nam chúng ta nhưng mà hiện thời người ta thấy rằng cái việc ban đầu mình cứ nghĩ là trẻ em ít bị covid và ít có nguy cơ mắc covid nặng thì hiện thời nó không còn nữa bởi lẽ chúng ta thấy rằng vấn đề số lượng trẻ bị nhiễm sars cov 2 đang ngày gia tăng ở toàn thế giới 
ở Hoa Kỳ, Brazil, ở Đông Nam Á chúng ta cũng rất nhiều quốc gia là bị vấn nạn này. Và đặc biệt ở một quốc gia mà kế cận chúng ta, Indonesia chẳng hạn, thì tỷ lệ tử vong của Covid hiện thời là đang là cao nhất thế giới. Và quý vị thấy trong thời gian gần đây, khoảng vài tháng gần đây, trong thế giới đang thi nhận rất rõ chuyện này. Và bên Việt Nam chúng ta thì sao? Hiện thời chúng tôi chưa không có may mắn là có được con số liệu thống nhất ở chính thức của về tình hình Covid ở trẻ em. Để không hiểu là thầy Diễm, thầy cô Diễm, thầy Dũng không có cái cái có, có thông tin nào hay thì chúng ta cũng biết thêm. Theo cái thông tin báo chí chính thức công bố ngày 8 tháng 9 vừa qua cái này cũng phải đã hơn tháng rồi đó. Thì Việt Nam chúng ta thì có tới 11.800 trong trẻ mắc Covid và chiếm khoảng chừng 6% tổng số bệnh nhân. Nghĩa là con số này nó hơn chứ không còn là 1 2 phần trăm giống như ban đầu nữa ở Hà Nội thì 5 phần trăm người mắc bệnh Covid là trẻ không đến 5 tuổi riêng ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ của chúng tôi hiện thời thì số trẻ mắc Covid 19 là nhiều nhất nước theo con số vào đầu vào, vào, vào cuối rồi vào tháng 9 đó, là tới khoảng chừng 2463 trẻ chiếm tỷ lệ 6,1 phần trăm tổng số bệnh nhân Covid nghĩa là số này nó tăng rồi không còn một vài phần trăm như ban đầu nữa vấn đề và tử vong thì theo số trong báo cáo chính thức thì có 13 trẻ tử vong và chiếm tỷ lệ là 0,1 phần trăm tổng số tử vong do Covid của toàn phố Hồ Chí Minh. Thật ra vấn đề là cái Covid hiện thời ở trẻ em nó là nó khác từ ban đầu rồi. Đó là một việc. Thứ hai nữa là mặc dù cái Covid đã ảnh hưởng trực tiếp với trẻ em thì ta đánh giá không có nhiều bởi lẽ số lượng trẻ dù sao có tăng mà cũng không nhiều như người lớn và cũng không nặng như người lớn. Nhưng ta thấy rằng có một chuyện người ta ít để ý tới là ngoài việc tổn hại đối với các cháu là do chính cái nhiễm SARS-CoV-2 nó còn có tổn hại, người ta gọi là tổn thất ngoài dự kiến của nó nữa. Bởi lẽ ta thấy rằng COVID-19 vào vào ngày viêm phổi thế giới 12 tháng 11 năm 2020 vừa qua người ta đã có nhận định thế này COVID đã làm tăng đáng kể số tử vong do viêm phổi trẻ em và có thể làm tăng đến 75% tử vong do viêm phổi vì tất cả nguyên nhân khác nhau. Và người ta nhận xét một cái điều mà chúng ta phải suy gẫm thế này. Tuy SARS-CoV-2, nhiễm SARS-CoV-2 không ảnh hưởng trực tiếp đặng đề với trẻ em, nhưng ảnh hưởng gián tiếp rồi đáng kể. Mà ở đây ta chiêm nghiệm điều kiện thực tế của của quanh chúng ta ta biết liền. Thứ nhất là giảm tiếp cận với chăm sóc y tế. Các cháu có bệnh nhân nữa thì cũng khó có thể mà tới cơ sở y tế và khám bác sĩ cho đầy đủ. Thì ra bệnh thì nó khó khăn khi các cháu đưa vào cũng rất là khó vấn đề thuốc men các thứ cũng vậy cách ly xã hội giảm các nguồn lực cha mẹ vấn đề thiệt hại kinh tế dân dân các thứ tăng đối nghèo và trưởng đáng kể và người ta thấy nếu cái đà này mà mình không biện pháp can thiệp kịp thời thì cái gì lưu ý là hiện thời cái tỷ lệ tử vong viêm phổi tem đã giảm nhiều lắm rồi chỉ còn khoảng là gần 900 trăm ngàn trẻ dưới 5 tuổi chết vì viêm phổi một năm trên toàn thế giới thôi thì nếu mà không có chuyện gì mình không thể tác động hiệu quả thì theo nghiên cứu cho mô hình có thể tới là 2,3 triệu trẻ tử vong vì Covid-19 trong đó hồi 3 là viêm phổi mà nguyên nhân là liên quan đến đề giảm tiếp cận chăm y tế mà người ta thấy rằng không chỉ giảm tiếp cận chăm sóc y tế ở trẻ em có vấn đề rất đặc biệt mà người ta lưu ý thời gian gần đây đó là vấn đề chủng ngừa người ta thấy rằng do vấn đề covid hiện thời giãn cách xã hội dân dân mà ở việt nam mình cũng vậy các trạm y tế y tế địa phương căn bình chống dịch còn không nổi vấn đề chủng ngừa là vấn đề rất khó khăn mà vấn đề này không chỉ việt nam chúng ta mà ngay cả trên toàn thế giới ngay cả hoa kỳ cũng vậy người thấy rằng độ bao phủ vaccine giảm và tiếp tục giảm ở trẻ em và giảm cái này nó thấp hơn có lẽ là tới mức thấp nhất trong vòng 10 đến 20 năm vừa qua là mức thấp nhất mà các cháu không được chủng ngừa đầy đủ thì đương nhiên những vấn đề những bệnh như sởi bạch hầu uống gián ho gà nhân dân các thứ sẽ gia tăng và người ta thậm chí tổ chức thế giới nói rằng có chừng có một làn sóng thứ hai nó sẽ ập tới và ảnh hưởng đến các cháu một cách rất là nặng nề thật ra đó là vấn đề mà phải quan tâm mà ta rất may mắn là trong thời gian gần đây thì bộ y tế chúng ta đã quan tâm chuyện này và đang kêu gọi là mọi người phải chú ý tới chuyện này về phương diện lâm sàng thì, thì sao về triệu chứng của bệnh nhân nhiễm covid thì tôi nghĩ rằng nếu mà nhắc lại chắc quý vị đồng nghiệp sẽ rất là chán tại vì người ta nghe quá ta nhảo rồi thì có triệu chứng như là ho rồi khó thở sốt rồi các rung nhân dân đau nhức bình mẩy rối loạn tiêu hóa hay là đặc biệt là mất chữ thú giác vị giác và người ta không người ta thấy rằng trong số những triệu chứng mà ta quen thuộc đó thì ba triệu chứng người ta coi là triệu chứng chính hay gặp và thậm chí gợi ý covid đó là sốt cao ho mất 
thay đổi vị giá khu giá Thì ra chúng ta không ngạc nhiên trong thời gian ra để mà kêu bệnh nhân mà chú ý chuyện đó thì ta hay tuyên truyền vấn đề này đối với trẻ em thì sao người ta trong y khoa chúng ta nói câu rất là hay mà cái và cái này bao giờ cũng đúng trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ và trong covid 19 cũng vậy ta thấy trẻ em cũng không phải là người lớn thu nhỏ và triệu chứng của trẻ em nó có những điểm khác người lớn và theo may do thì trong bmg thấy rằng khoảng 50% trẻ em bị nhiễm covid đó, thì không có ba triệu chứng chính như người lớn và có thể có các triệu chứng không đặc hiệu thật ra vì vậy việc phát hiện của nó nó khó khăn hơn mình phải hiểu về những chuyện không đặc hiệu những điểm khác biệt này thì mới không bỏ sót cái trường hợp mà các trường hợp covid ở trẻ em vậy thì nó khác biệt cái gì đây là một nghiên cứu của tô ba và cộng sự là một phân tích gộp mà tôi nghĩ là rất hoành tráng từ ba chín trăm hai mươi bảy nghiên cứu người ta lấy ra được ba mươi nghiên cứu mà có chất lượng nhất trên một tám trăm bệnh nhân À, được đăng trên tạp chí lớn về về hô hấp dây thì các bạn các anh chị đã biết rồi thì người ta tổng kết lại thế này thì cũng khoảng 20 phần trăm bệnh nhân là không có triệu chứng đây đây là giống như người lớn mà chúng ta đều biết rồi triệu chứng sốt thì ta lưu ý rằng ở trẻ em có vậy chứ nào chỉ có 57 phần trăm là có sốt mà thôi trên thực tế chúng ta thường tầm soát covid bằng đánh ta đo nhiệt độ nhưng mà chúng ta nghĩ là ngược lại nếu bệnh bệnh nhân trẻ không số thì không được phép loại trừ covid và trên thực tế mà khi chúng tôi tham gia các chương trình mà mà, mà tư vấn tham vấn cho bệnh nhân mà bị covid ấy, thì tôi gặp câu hỏi tình trạng rất nhiều nhiều bà mẹ nói là con không có số bác sĩ ơi về các triệu chứng khác triệu chứng ho là triệu chứng cũng được nếu tới hàng đầu thì cũng bốn một phần trăm về trường hợp nặng hơn thì khó khó thở dân dân và những triệu chứng hô hấp khác như đau họng nhân dân thì chiếm tỷ lệ là cũng cũng tương tự như thế đặc biệt người ta thấy rằng có những triệu chứng mà tiêu hóa chẳng hạn như tiêu chảy, nôn mửa, rồi đau bụng nhân dân thì chiếm tỷ lệ sắp xỉ khoảng trên dưới 10% các trường hợp. Rồi ngoài ra, có ở trẻ em thì có triệu chứng cũng khá đặc biệt đó là phát ban, còn RAS thì chiếm tới gần 50% các trường hợp ở trẻ em là có phát ban. Một lát tôi sẽ trình bày cái này rõ hơn. Rồi triệu chứng khác mà người ta coi là một trong những triệu chứng chính gợi ý của covid đó là mất khú giác vị giác đó, thì ở trẻ em chỉ có ba năm phần trăm các trường hợp mà thôi thành ra về phương diện triệu chứng lâm sàng nó ta thấy rõ ràng nó khác người lớn và một tác giả khác đã uh, montini và cộng sự cũng đăng trên tạp chí lăng xét cũng phân tích rằng thật ra ở trẻ em giữa lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi và 12 đến 17 tuổi nó cũng có những khác biệt nhau thì đương nhiên qua ta thấy rằng có những triệu chứng thì cũng giống nhau giữa hai lứa tuổi nhưng triệu chứng nào cần hỏi cần đòi hỏi cái sự nhận thức nhận biết cảm nhận của của, của bệnh nhân đó, thì thì ở lứa tuổi lớn hơn thì nó uh, nó nhiều hơn chẳng hạn nhức đầu mệt mỏi nhân dân thì trẻ nhỏ thì đương nhiên đâu biết nói chỉ khóc không à hoặc là mất khú giác vị giác trẻ em thì khó lắm nhưng mà ta thấy rằng nhìn chung là giống nhau nhưng mà có những cái điểm khác khác nhỏ nhỏ như thế và trên biểu đồ nhiệt này nó biểu hiện chúng ta rất hay về cái cái mức độ kéo dài của các triệu chứng ra sao trên chúng ta thấy cho cái biểu đồ nhiệt này cái màu đậm nhất là tỷ lệ 100% các trường hợp và trên cái trục vòng này là cái thời gian kéo dài các triệu chứng ta thấy rằng đại số số các triệu chứng của các cháu sẽ kết thúc sớm đúng như là ở trong khoảng 10 14 ngày đúng như là trong cái trường hợp điển hình tuy nhiên cũng có một số trường hợp là cái hai triệu chứng mức khu giác kéo dài hơn nhức đầu hoặc mệt mỏi kéo dài hơn đau họng cũng vậy thì nó chúng ta thấy rồi và kéo dài thế này nó liên quan đến chuyện khác người ta gọi là hậu covid hay long covid đây là chủ đề mà chúng tôi dự kiến sẽ trình bày trong hội nghị của liên chính hội pháp hồ chí minh vào cuối tháng 11 sắp tới về trong các triệu chứng hô hấp đang rất nhiều triệu chứng khác nhau mà ở đây thì chúng tôi xin đề cập tới một triệu chứng rất đặc biệt đó là triệu chứng người ta gọi là thiếu oxy trầm nặng thậm chí có tác giả ban đầu đã gọi là happy hypoxia mà happy cái kiểu gì khi mà cái triệu chứng này rất là đặc biệt và người ta đến mức độ mà nhiều bác sĩ phải hốt quản vì cái chuyện này lý do tại sao ta thấy rằng có nhiều bệnh nhân chẳng hạn như khi bước chân vào phòng cấp cứu tỉnh queo à tỉnh rủi à họ đi tới rồi lui bình ngoàn mà khi mà đo spo 2 thì thấy rằng cái spo 2 nó thấp nó tuột tới mức đầu gối hay thậm chí tới mắt cá luôn mà theo lẽ đối với một người như vậy đó thì là sẽ không sống nổi nữa không thở nổi nữa mà vậy thấy người tỉnh queo thành ra vì vậy các tác giả này người ta gọi là thiếu oxy máu trầm lặng thầm lặng và người ta thấy rằng ngay cả khi mà những bệnh nhân này mà tới khi mình chụp x quang phổi rồi thấy x quang phổi lan tỏa hết cả hai bên spo 2 đã giảm đến 50% phần trăm rồi thấp lắm rồi mà trên lâm sàng bệnh nhân không có bất kỳ cảm giác khó thở nào 
nhưng vấn đề đặc biệt thế này đo thì thấy vậy mà khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng rồi nhận ra triệu chứng rồi thì bệnh diễn tiến rất nhanh trở tay không kịp và tử vong rất nhanh chóng tạo nổi kinh hoàng trong các cầu cấp cứu ngay cả bệnh viện cũng thế thành ra đây là vấn nạn vấn đề mà thưa bệnh nhân thiếu thiếu oxy máu thầm lặng nó xảy ra nhiều hay không thì cái biểu đồ này cũng rất là hay cho thấy chuyện đó nếu như mà chúng ta lấy tỷ lệ BAO2 cho BU2 mà dưới 300 tức là không phải mức độ nhẹ đấy đó thì đã tới 44% có triệu chứng thiếu oxy nó thầm lặng này và khi BAO2 mà dưới 20% dưới 200 rồi đó là là mức độ nặng rồi đó thì tới 1 phần 3 các trường hợp đã nặng rồi 1 phần 3 trường hợp là thiếu oxy máu thầm lặng và ngay cả trường hợp rất nặng cũng 1 phần 5 các trường hợp có vấn đề này và hậu quả của chuyện này là gì là đương nhiên thiếu máu thầm lặng thì bác sĩ không biết người nhà cũng không biết là đáp đề chậm chãn chỉ trong thăm sáu điều trị bệnh nhân mà khi xảy ra thì nhanh chóng tử vong đây nỗi kinh hoàng thật sự của thế giới đó vì vậy ngoài chuyện đó nó còn có vấn đề thế này tình trạng thiếu oxy máu thầm lặng nó ảnh hưởng trong mỗi dòng lẫn quẩn nó làm cho tình trạng nhiễm sars cov nặng nề hơn cơn bão cytokine xảy ra dữ dội hơn và rối loạn đông máu nặng hơn thành ra chính vì thế người ta có rằng phải phát hiện sớm tình trạng thiếu oxy máu thầm lặng này và can thiệp sớm oxygen mới là giải pháp để cứu sống bệnh nhân. Thật ra chúng ta rất là may mắn trong thời gian vừa qua tỉnh phía Nam chẳng hạn có những sáng kiến như ATM oxy chẳng hạn đây là một sáng là một vấn đề rất là quan tâm và làm sao phát hiện được chuyện này đương nhiên có nhiều cái kỹ thuật khác nhau từ test đi bộ 6 phút nhân dân thì nó không khả thi đặc biệt là ở trẻ em đo khí máu đồng mạch thì không thể một vấn đề ta thể đại tế đó là cần phải đo cái SPO2 đương nhiên trong bệnh viện tôi thì có những kỹ thuật đôi nơi bằng máy rất tin tưởng thế này à, rồi và thậm chí có một số người sử dụng các app điện thoại di động mà app điện thoại di động này theo nhiều chuyên di động nghiệp đấy là nói xài đỡ thôi chứ độ chính xác nó không có chẳng hạn đặc biệt trong trường hợp mà nếu mà bệnh nhân mà SPO2 thấp thì lại không đúng ra với chuyện đó đã hiện thời vấn đề mà đang lấy thời sự và cháy máy luôn là các loại mà uh, cái loại mà mà oxy mà đo oxy uh, SPO2 qua kẹp ngón tay như thế này thì nó là vấn đề mà hiện thời là đang cháy máy vấn đề thời sự và các nơi cũng đều cổ vũ cái chuyện này. Thì đối là đối là đối với bệnh nhân Covid nói chung vậy ở trẻ em thì chuyện này có hay không? Thì nhìn chung về tình trạng thiếu oxy máu ở trẻ nhập bị bị Covid thì thấy rằng tỷ lệ của nó thật ra nó cũng không nhiều thì theo tác giả khác nhau mà chỉ lệ chỉ cần 1 đến 5 phần trăm các trường hợp là có thiếu có SPO2 thấp dưới 90 hoặc 92 phần trăm rồi thì ta tình trạng này nó cũng không thật sự nhiều nếu như mình so sánh với một cái tình trạng thiếu xi máu ở trẻ nhập viện và viêm phổi tại nhiều tổ chức thế giới á, mà được đăng trên lăng xét thì của trong đó có nhiều tác giả cho hàng có ông Harry Campbell chắc anh thầy Dũng nhớ nó là rất là nổi tiếng thì tỷ lệ viêm phổi bình thường đã là 13 phần trăm rồi nó thành ra nó là cũng không phải là nhiều đó, và để phát hiện cái này thì ngay từ đầu nó nói SPO2 vẫn là hiệu quả à, nhưng mà trên lâm sàng coi chừng nó sẽ có triệu chứng không đặc hiệu là nếu như mình không có điều kiện mình đo được SPO2 này thì người ta sẽ dựa trên những triệu chứng không đặc hiệu để mà phát hiện chuyện đó vậy trẻ em có tình trạng thiếu oxy máu thầm lặng hay không thì câu trả lời là chắc là cũng có chẳng hạn như ngay cả như ở sơ sinh của bạn cũng xảy ra tình trạng này nhưng vấn đề khó khăn của nó là các cháu sơ sinh bị thiếu oxy máu thầm lặng thì lại có khi không có biểu hiện nào khác của siêu hấp đó. như là thở nhanh không có phụ nó không có tới chừng đo SPO2 thì mới lòi ra nhưng vấn đề đo SPO2 đặc biệt lại càng khó để sơ sinh tại mình không thể lấy cái cái loại mà kẹp con tay kẹp vô cái chân quá bé nhỏ của các cháu thành ra theo người ta khuyến cáo đối với sơ sinh để phát hiện tình trạng này nếu đo được SPO2 thì tốt nếu có điều kiện còn không thì phải hướng dẫn cha mẹ biết nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ thiếu oxy máu dạng bú kém thay đổi màu sắc da dần dần các thứ đó là vấn đề vậy thì thiếu bao xóa thầm lặng đêm là tới giờ chưa có tần suất chính xác nhưng mà có lẽ nó ít gặp hơn và cũng không nhiều hơn là vấn đề là triệu chứng tâm sàng không trưởng thành kỹ thuật đo SPO2 ở đêm chúng ta lưu ý là phải rất là cẩn thận thì đặc biệt chúng ta cái loại mà gẹp con tay cho lưu ý rằng thường đa số các loại bán bên ngoài thì thì chỉ phù hợp cho trẻ từ 12 tuổi trở lên thôi tôi đã từng thăm vấn một số bệnh nhân chẳng hạn như bốn năm tuổi lấy cái đó đo ra thì nó lại không chính xác đặc biệt trẻ dưới hai tuổi là thua không phát hiện được như này chẳng hạn như có một tình huống có bệnh nhân tôi khuyến cáo đo cái chuyện đó thì bà mẹ đo thì ok tôi dặn là đo dưới 95 phần trăm phải báo bác sĩ liền để có khi nhập viện bà mẹ gọi điện thoại cho tôi liền lập tức tại đó sao ngay có bốn chín bốn phần trăm à nha tới chừng mà bà, bà đổi rồi tới ngón tay khác đo thì thấy càng nhảy càng lung tung nữa 
cuối cùng là lòi ra cái điều là tay cháu quá nhỏ thì ra cái kẹp này nó không kẹp sát được vì vậy kết quả không chính xác thì ra vấn đề kỹ thuật là vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý để nó đừng móc chúng ta cái biểu về vấn đề biểu hiện khác đó là biểu hiện tiêu hóa đây là biểu hiện người ta nói là cần phải xem xét đúng mức ở trẻ em vì trái người lớn thì tỷ lệ trẻ có rối loạn tiêu hóa biểu hiện tiêu hóa nó cao hơn khi nhập viện và có khi nó là biểu hiện đầu tiên cho hàng trong 50 phần trăm các trường hợp của su là tiêu hóa là biểu tiêu chảy là biểu hiện đầu tiên và có khi đó là biểu hiện chủ yếu là tiêu hóa thì ngoài ra ngoài biểu hiện tiêu hóa rối loạn tiêu hóa nôn bữa tiêu chảy nó còn có một số trường hợp ta cần lưu ý tại nếu không thì có chuyện ta bị lọt sổ chẳng hạn viêm ruột thừa cấp viêm ruột hoại tử sơ sinh ở nhiều một nhiều hai đã gặp trường hợp này rồi hoặc là đông ruột ngay cả xuất huyết dạ dày ruột lực y văn cũng đều báo cáo là ta phải biết để mà trong tình huống này chúng ta để đừng có bị lọt sổ chẳng hạn đối với chẳng hạn viêm ruột thừa chẳng hạn theo sơ lây và cộng sự thì phân tích ở cái đơn vị của ông ta thì trong giai đoạn đại dịch covid 19 chín thì một phần ba ba mươi một phần trăm bệnh nhân viêm ruột thừa này thử test covid dương tính thật ra người ta khuyến cáo là khi bệnh nhân có biểu hiện tiêu hóa nặng thì nên phải thử test covid 19 chín đặc biệt trong trường hợp thừa vì có lẽ có mối liên quan giữa sars cov hai và bị ruột thừa người ta lý giải là do trách nhiệm của thụ thể ace hai hiện tiện ở các tế bào túy của ruột thừa thật ra ruột thừa cũng là đích phát triển của tấn công của covid và đây biểu hiện da cũng chiếm tỷ lệ cũng khá cao ở trẻ em như tôi đã nói ở trên và ở ông Rekan Kati ở Lâm Bạc đi ý là người đầu tiên báo cáo về tổn thương da ở trẻ em khoảng một phần năm các trường hợp như cô biết ở trẻ em có tổn thương da thường gặp chất phát ban dạng giác sởi mài tai hay sang thương bóng nước thì cái này thì nó biểu hiện rất là đa dạng khác nhau nha. thì trên năm sàn ta thấy rằng môi mắt nha, lòng bàn tay lòng chân các thứ thì nó nhiều biểu hiện rất là đa dạng ngay trong giai đoạn sớm chứ trong vòng 5 ngày đầu tiên như trong cái hình này chứ không phải là tới giai đoạn ta gọi là uh, MISC à. thì đây là chẳng hạn thuộc ban giác sẵn hồng gian đa dạng ở trẻ Covid-19 à. hồng ban đa dạng trọng giác sẵn sang thương dạng sẵn ống nước hoàn toàn có thể gặp bệnh nhân Covid hoặc có khi dạng mày đai và đặc biệt người ta nói có dấu hiệu gọi là ngón chân Covid nghĩa là đầu ngón chân này nè nó tự nhiên chuyển sang màu tím màu đỏ đậm như thế này đó, ngón chân ha, là chủ yếu mà đôi khi có gặp ngón tay nữa mà tuy nhiên đời không như là mơ không phải lúc nào cũng rõ ràng như thế cho hàng đêm bệnh nhân chúng tôi thì anh nhìn kỹ mới thấy một vài cái dấu hiệu mà phát ban nhỏ nhỏ thế này nhưng mà người nhà có thì sẽ người nhà cũng rất là, là rất là lo lắng về biểu hiện ở miệng cũng là biểu hiện khá đặc biệt và có thể là cũng là biểu hiện duy nhất covid và có thể trước các biểu hiện toàn thân mặc dù nó không phải biểu hiện đặc biệt người ta phân tích là một phần tư các trường hợp có biểu hiện miệng rất là nhiều cái biểu hiện khác nhau mà xin giới thiệu chẳng hạn bóng nước ở niêm mặt môi cũng có thể là covid hoặc lưỡi đỏ như thế này không phải chỉ là MIC hay là cái cái uh, Kawasaki không lưỡi dâu lưỡi dâu cũng có nhiều dạng ta thấy rằng đây có tăng sản gai ha, gai lưỡi mà bên dưới có thể để có thể là đỏ thì có khi cũng tăng sản nhưng mà lại lại là bên dưới nó lại có cái màu trắng hoặc là màu vàng nhạt gì đó nó bao phủ nó ở mặt lưng của lưỡi nó rất nhiều khác nhau và ngón chân thì ngón chân covid và lưỡi cũng có lưỡi covid nữa tôi sẽ thấy đó là những cái đốm dày nha đặt có màu trắng hoặc màu vàng và nó giống giống như là cái nấm miệng vậy đó về triệu chứng mà rối loạn bị giá cứu giá đối với người lớn người ta coi là một dấu ấn chỉ điểm của cái covid 19 ở trẻ em thì sao? ở trẻ em thấy rằng dấu hiệu này ít gặp hơn, có lẽ liên quan tới ACE2 ít ở trẻ em ở vị trí này hơn và tỷ lệ ở trẻ em thì ít hơn người lớn, người lớn có thể là tám năm phần trăm ở trẻ em thì có thể cỡ ba phẩy năm hoặc 15% phần trăm mà thôi. Về một vấn đề cũng khá đặc biệt của lưu ý các anh chị thế này, đây là con covid, con sars cov 2 cũng biết và con mũi này hãy nghĩ với này mà ở Việt Nam mình vào mùa này chúng ta nhớ nhiều cái gì à đó là sốt xuất huyết đây là chủ đề mà tôi cũng đều đề cập ở đây người ta thấy rằng cái sốt xuất huyết cái mùa covid đã là đại dịch toàn cầu và sốt xuất huyết bây giờ đang tới vào mùa của nó ở các nước Đông Nam Á mà vấn đề vừa sars cov 2 vừa vừa virus dengue nó cùng lưu hành với nhau và nó tấn công đồng thời với cháu và thậm chí nhiều người cho rằng có hiện tượng đồng nhiễm giữa sars cov 2 và nhiễm virus dengue luôn và nhất trong bối cảnh hai cái mùa này đồng nhất với nhau cái vấn đề khó khăn là trên lâm sàng một bệnh nhân nhiễm covid và sốt huyết có nhiều điểm giống nhau chẳng hạn như có tổn thương da như vậy đó và ngay cả thử máu chẳng hạn giảm tiểu cầu hoặc là bạch cầu giảm 
là cái chuyện cũng hoàn toàn có thể trong cái trong covid chứ không chỉ trong số số quyến về vấn đề đặc biệt trong vấn đề chẩn đoán cũng vậy huyết thanh chẩn đoán có khả năng dự phản ứng chéo hay là dương tính giả ước tính khoảng 22 phần trăm các trường hợp covid thì dương tính giả số số quyến ngược lại số số quyến nhiễm số quyến nhưng mà khi thử test nhanh covid lại dương giả ra vì vậy nó khó khăn cho đó ra một bệnh nhân vô mình chẩn đoán không đúng mình cứ nghĩ covid cuối cùng mới lòi ra sốt xuất huyết. Mình chẩn đoán không đúng, theo dõi không đúng, xử trí khác nhau, không phù hợp và có khả năng tử vong. Đây là vấn đề mà những vùng dịch tễ sốt xuất huyết, đặc biệt Đông Nam Á người ta đang rất lưu ý chuyện này. Và tôi rất mừng trong thời gian ở bệnh viện như một, nhưng hai cũng đã có báo cáo báo chí về các trường hợp tương tự thế này lưu ý báo chí ở thế này. Và rất mừng gần đây ngành y tế mình đã có cơ hội chuông báo động về vấn đề này ở trẻ em Việt Nam chúng ta. Và người ta thấy rằng không chỉ con sốt xuất huyết đen rồi mà covid cùng với những virus khác nó cũng có thể dễ nhầm lẫn bởi có triệu chứng giống nhau như zika và sốt xuất huyết trên cungunia chẳng hạn nó cũng có biểu hiện cũng giống nhau và hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn lưu ý về nói rất nhanh về đề covid ở trẻ sơ sinh người ta thấy rằng mẹ mà mắc covid đó, thì chỉ có 3 phần trăm trẻ sơ sinh là bị nhiễm mà thôi đó. và đa số thì thấy rằng may mắn là dù nhiễm mà không cái thấy các cháu có gì tập bẩm sinh liên quan covid và đa số cũng là tương đối nhẹ và khoảng cũng trên dưới 20% phần trăm là không có triệu chứng chỉ trường hợp mà trẻ là có bệnh nền mới nguy cơ bị covid nặng mà thôi số trường hợp nặng và thở máy cũng rất ít về vấn đề biểu hiện covid ở trẻ sơ sinh người ta chia làm hai nhóm một là bởi đó sớm thì một phần sáu phần trăm các trường hợp là từ mẹ là dương tính và thấy rằng biểu hiện lâm sàng của nó thì đa số là không triệu chứng và thường phát hiện một cách tình cờ mà thôi mà liên quan tới chuyện mà từ từ trong thời gian mà chu sinh à, thì điển hình của nó là triệu chứng của nó thường khởi phát trong vòng từ 2 đến 7 ngày sau sinh với triệu chứng cũng rất là không điển hình chẳng hạn thay đổi nhiệt độ không ổn định có thể chỉ sốt nhẹ thôi à, hoặc bú kém rồi mắt thì sung huyết rồi uh, tiêu chảy đặc biệt thay đổi màu sắc da nặng thì đương nhiên thì bị có đánh thức thở bất thường cánh mũi phập phòng nhân dân ra đây là chủ hiện rất là cẩn thận rất là đẹp không không điển hình mà chúng ta cần lưu ý còn giai đoạn muộn hơn tức là sao sau khi xuất viện rồi thì các cháu bị nhập viện trở lại trong vòng hoặc bị nhiễm trở lại trong vòng ba đến ba năm ba năm ngày sau khi sinh thì triệu chứng nói gì đồng nghiệp thấy đã cũng rất hoàn toàn hoàn toàn cũng không có điển hình mà mình phải lưu ý sẽ đặc biệt với các cháu về phong độ mức độ nặng lâm sàng ta cũng rất quen thuộc rồi người ta chia làm viêm hấp trên viêm phổi viêm phổi nặng tùy theo mức độ cái này quý đồng nghiệp cũng chắc cũng nhớ rõ đại sinh được nước nhanh qua ở trẻ em người ta thấy rằng về mức độ nặng thì so sánh người lớn với trẻ em thì sao ta thấy rằng đúng như trẻ em người ta thấy là không phải người lớn thu nhỏ thì tỷ lệ không triệu chứng nó cao hơn rồi cái thể mà bệnh nhẹ chín chín năm phần trăm người lớn tám phần trăm thôi thể nặng và nguy kịch của trẻ em ít hơn người lớn rất nhiều tỷ lệ tử vong của người lớn khoảng 2,3 phần trăm thì ở trẻ em thì rất là thấp thậm chí là không ghi nhận tử vong theo nhiều y tế một vấn đề nữa ta đặt ra là tại sao ngay từ những ngày đầu tiên covid bùng nổ người ta đặt vấn đề tại sao covid ở trẻ em lại nhẹ hơn ở người lớn Đó. thì ông Jim Mepman và cộng sự thì ngay là những người đầu tiên đưa ra nhiều cái dạng cái cơ chế khác nhau và ông chế tới bảy cái cơ chế khác nhau thế này và tới năm 2021 ông chế thêm một loạt cơ chế khác nữa chẳng hạn như ở người lớn bị nhiều do tăng nhiều tố nguy cơ chẳng hạn như vai trò của cái đông máu và hệ thống niêm mạc trong đó cái rồi vai trò của thụ thể ACE2 dân dân ở người lớn nhiều hơn rồi tình trạng miễn dịch trước đó rồi rồi tình trạng đáp ứng miễn dịch các bệnh lý nền là rất thường gặp ở người lớn thiếu vitamin D dân dân đó ở người lớn thì nhiều tố tăng nặng ở trẻ em thì lại có nhiều yếu tố bảo vệ chẳng hạn như cái hệ miễn dịch mà nguyên nguyên thủy của đứa tự, tự, tự nhiên của các cháu đó nó lại mạnh hơn ha. rồi đặc biệt đã nói vấn đề thế này ở trẻ em một năm năm đến tám lần bị nhiễm trùng hô hấp mà đa số là do virus cứ một lần nhiễm trùng hô hấp như vậy đó do virus này sẽ tạo cho các cháu một đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu không đặc hiệu nó cũng có cái hay của nó là con virus nào vô cũng đánh là được hết đang nghĩ có lẽ là như vậy các cháu hưởng lợi từ những lần nhiễm virus mà không đặc hiệu như thế kể cả vấn đề vai trò microbiota melatonin rồi kể cả những cái trường hợp mà chủng bcc hay là kể cả như là bắt đầu uống ngắn hơi gà gì dân dân đó bại liệt 
thì nó cũng khuyến mãi cho cháu là cái hiệu quả là chống cái cái virus covid mười chín mà dù sao cả thấy rằng mặt lòng thì tới giờ thì thấy đúng là ở trẻ em thì ít nặng hơn người lớn cả thế giới đều thấy trong chuyên ngành và chuyên gia cũng thấy điều đó à, nhưng bạn nhìn dung thì covid người lớn không ở trẻ em không phải là chuyện nhỏ mà người ta đánh giá không phải là chuyện nhỏ mình phải nắm về nó thì mới có thể đẩy lùi được nó và đặc điểm của nó là gì ta thấy rằng ở trẻ em covid thì tuy rằng ít nặng hơn ít gặp hơn người lớn nhưng năm sàng có những đặc điểm riêng đúng là trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ và lưu ý rằng trong thời gian gần đây thì tần suất mắc và tử vong của trẻ em bị covid mười chín có gia tăng và đối với covid trẻ em tác động trực tiếp mình quan tâm nhưng tác động gián tiếp của nó là cái chuyện mình phải lưu ý đặc biệt ở trẻ em cuối cùng phần trình bày chúng tôi xin được kết thúc ở đây trước tiên cho chúng tôi gửi lời cảm ơn tất cả quý vị đồng nghiệp đã theo dõi chúng tôi trong suốt cái phần trình bày vừa rồi và là người con của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là người dân của tỉnh phía Nam thì cho phép chúng tôi nhân cơ hội này được gửi lời cảm ơn tới tất cả đồng nghiệp từ các tỉnh phía Bắc trong đó các đồng nghiệp từ bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trung ương và nhiều bệnh viện khác của các tỉnh phía Bắc đã trong thời gian qua với tình nghĩa đồng bào đã, đã hy sinh tất cả vào miền Nam vào thành phố Hồ Chí Minh để mà hỗ trợ cho chúng tôi thoát được cái phần nào uh, cái giai đoạn đầu khó khăn của dịch bệnh Covid-19 và chúng tôi hy vọng rằng một ngày không xa khi dịch bệnh yên ngã thì tất cả đồng nghiệp chúng ta ở Bắc và Nam có cơ hội để gặp mặt vui vẻ và chúng tôi được trực tiếp cảm ơn quý vị đồng nghiệp xin cảm ơn và xin chào à, xin chân thành cảm ơn uh, tiến sĩ Trần Anh Tuấn với bài báo cáo uh, rất là chi tiết uh, thấy là uh, Covid ở trẻ em đó do biến thể Delta thành ra là uh, bây giờ tỷ lệ nó tăng rồi ở Thành phố Hồ Chí Minh thì hơn 14.000 ca trẻ em và cái ảnh hưởng gián tiếp quan trọng đó là tăng cái tỷ lệ viêm phổi uh, cho những cái tác nhân khác ở trẻ em đó là lý do tại sao mà chúng ta có cái buổi hội nghị ngày hôm nay uh, để chúng ta bên cạnh covid thì chúng ta cũng phải quan tâm tới cái vấn đề là viêm phổi cho những cái tác nhân khác uh, và cũng cảm ơn uh, tiến sĩ trần anh tuấn đã nói lên cái tấm lòng của các bác sĩ miền nam đối với các bác sĩ uh, ở khắp nơi trên đất nước đã ủng hộ mình khi mà nói thì bản thân tôi cũng rất là xúc động cảm ơn tất cả các đồng nghiệp à, tiếp theo thì xin giới thiệu à, thạc sĩ dược sĩ đặng khánh linh với cái à, thông tin sản phẩm à, zitromax trước khi mình qua cái phần báo cáo của phó giáo sư à, lê thị hồng thanh à, xin mời à, thạc sĩ khánh linh ạ à. Uh, lời đầu tiên thì uh, em xin được gửi lời kính chào đến toàn thể các quý thầy cô và các bác sĩ đang tham gia buổi hội thảo trực tuyến và xin trọng cảm ơn hội hô hấp đã tạo ra cơ hội cho Pfizer được trình bày tại buổi hội thảo ngày hôm nay uh, em xin tự giới thiệu em là Phương Anh uh, dược sĩ phụ trách sản phẩm di chú mắc của công ty Pfizer và thay mặt cho công ty Pfizer em xin phép được gửi đến các quý bác sĩ một liệu pháp kháng sinh ngắn ngày hiệu quả trên nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng đặc biệt là trên các chủng vi khuẩn không điển hình di chú mắc là một cái lựa chọn tối ưu cân bằng dựa tính an toàn và hiệu quả trên đối tượng bệnh nhân nhi là những đối tượng đặc biệt nhạy cảm và em hy vọng rằng qua bài chia sẻ ngắn này sẽ giúp các quý bác sĩ có thêm một lựa chọn kháng sinh tối ưu trong quá trình thực hành lâm sàng. Zitromax thì có hoạt chất chính là azithromycin. Hiện tại trên thị trường có hai dạng bào chế, một là dạng viên nén 500 mg và hai là dạng bột khô như trên hình các quý bác sĩ có thể thấy. Ở khi khi hòa vào nước thì sẽ tạo thành hỗn dịch có màu từ trắng ngà đến vàng nâu tương đương với 200 mg azithromycin trên 5 ml hỗn dịch là một kháng sinh thuộc nhóm Macrolide với hiệu quả kháng khuẩn và sinh khả dụng khác biệt so với các kháng sinh Macrolide thế hệ trước. 
Sự khác biệt này thì được đến từ cấu trúc hóa học. Azithromycin được tạo thành bằng cách đính một phân tử nitrogen vào vòng lactone của erythromycin A. Do vậy mà azithromycin bền vững hơn trong môi trường axit, ít gây tác dụng phụ và có thời gian bán hủy dài lên đến 68 giờ. Vì vậy mà Zitromax chỉ cần sử dụng một lần trong ngày, trong khi các sản phẩm kháng sinh khác sẽ phải sử dụng nhiều lần trong ngày hơn. Bên cạnh đó, thì Zitromax còn có khả năng tập trung tạm mô với nồng độ cao và có ái lực cao khi gắn kết mạnh với bạch cầu, giúp duy trì nồng độ cao của Zitromax tại mô viêm kéo dài từ 7 đến 10 ngày sau khi ngưng thuốc. Và đó là hai lý do vì sao mà Zitromax lại là một kháng sinh sử dụng với liều tiện dụng duy nhất một lần trong ngày, với liệu trình chỉ từ 3 đến 5 ngày mà thôi. Đây thực sự là một ưu thế của Zitromax khi so sánh với dọc các dòng kháng sinh khác. Và với những điểm khác biệt về cấu trúc hóa học và đặc điểm dược động như vậy đã giúp cho azithromycin có phổ kháng khuẩn đặc biệt hơn so với các nhóm kháng sinh khác. Đó là azithromycin có một phổ kháng khuẩn trải dài, bao gồm các vi khuẩn gram âm, gram dương, hiếu khí, kỵ khí và đặc biệt là trên nhóm vi khuẩn không điển hình. Chúng ta đã nói về phổ kháng khuẩn và dược động học của Zitromax, tuy nhiên hiệu quả của Zitromax trên thực tế lâm sàng như thế nào? Pfizer cụ thể đã có rất nhiều những nghiên cứu chứng minh rằng đối với viêm phế quản thì việc sử dụng azithromycin với liều 500mg một ngày một lần trong 3 ngày cho thấy tỷ lệ sạch khuẩn lên đến 92%, còn đối với viêm phổi, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng trên bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nhẹ đến trung bình, kết quả là hiệu quả lâm sàng và vi sinh của Zitromax đều đạt trên 90%. Và đặc biệt đối với nhóm vi khuẩn do vi khuẩn không điển viêm phổi do vi khuẩn không điển hình, loại vi khuẩn ký sinh bắt buộc trong nội bào và không có vách tế bào, không đáp ứng với các thuốc có cơ chế diệt khuẩn vách tế bào như beta lactam, Zitromax với đặc điểm đi vào trong nội bào được khuyến cáo là lựa chọn đầu ta đến trị viêm phổi do vi khuẩn không điển hình trong hầu hết các cây lai từ Việt Nam trên thế giới. Thế là không mắc những hiệu quả mà có bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị, từ tăng hiệu quả điều trị và việc di cho mắc chỉ dùng đúng một liều duy nhất trong ngày đối với chế độ liều trẻ em là 10mg trên 1kg trên ngày trong 3 ngày hoặc chế độ dùng này với 10mg trên 1kg duy nhất ngày đầu tiên và sau đó là 5mg trên 1kg trên ngày từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm và đối với chế điện độ liều của người lớn là 500mg trên ngày trong 3 ngày làm tăng tuân thủ gấp đôi so với Các bạn kỹ thuật xem thế nào Mất như bị gián đoạn rồi nha. Chắc là mạng ở bên chỗ Phương Anh có vấn đề tâm hay là mi có kiểm tra được không? Dạ, yeah, uh, em uh, kính chào quý thầy cô ạ. Dạ, yeah. em uh, em Sơn ở bên uh, Pfizer ạ. Dạ, yeah, uh, em vừa liên hệ với bạn Phương Anh thì bên chỗ Phương Anh uh, đang bị trục trặc kỹ thuật ạ. Dạ, yeah, em uh, xin phép thôi mình tiếp tục uh, chương trình giúp em với ạ. À, dạ. Anh Dũng ơi. Dạ. Yeah. Anh, anh Dũng anh Dũng sẽ giới thiệu cái uh, uh, phần trình bày tới. À, à, phó giáo sư uh, Tiến Dũng ơi. 
Anh đến đâu rồi? Đây, đây. Rồi. Do, do là bên cái, cái chỗ chị Phương Anh thì có mạng nó bị trục trặc thì có thể sau này thì chỉ, cuối buổi chúng ta sẽ nếu mà có bổ sung gì thì chúng ta bổ sung. Thì còn bây giờ thì tôi xin phép uh, được uh, giới thiệu uh, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Anh là giám đốc uh, trung tâm hấp của bệnh viện Nhi Trung ương. Uh, thì uh, chị sẽ nói về chiến lược quản lý và điều trị viêm phổi ở trẻ em trong thời đại uh, dịch Covid-19. Uh, xin mời uh, phó giáo sư uh, Lê Thị Hồng Anh. Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp Hôm nay tôi được xin phép được trình bày một số vấn đề về cái chiến lược quản lý và điều trị viêm phổi ở trẻ em trong đại dịch COVID Thì như chúng ta đã biết thì viêm phổi là một bệnh thường gặp với tỷ lệ mắc khá là cao Đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2015 thì hàng năm trên trên toàn cầu cái tỷ lệ tử vong do viêm phổi chiếm đến khoảng 900.000 trẻ em và đặc biệt 99% trong những trường hợp tử vong này là sư xin lỗi phó giáo sư Hồng Hồng Anh hình như là trên cái ở trên cái 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 màn hình không thấy cái slide của 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 em vâng ạ mở mở đi em mở lên đi file chưa mở cái slide em chưa mở em chưa có show lên em chưa có share lên đó. Cô, cô nhìn thấy trên trên màn hình chưa ạ? Okay. Rồi bây giờ thấy rồi đó, rồi giờ thấy ạ. Là một bệnh thường gặp theo số liệu thống kê của tổ chức y tế giới vào những năm 2015, 2016 thì mỗi năm trên toàn cầu thì cái tỷ lệ viêm phổi và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi chiếm chiếm khoảng 900.000 trẻ em. Và đặc biệt là 99% trong số những ca tử vong này là ở những nước mà có thu nhập trung bình hoặc là thấp ạ. Vào, theo nghiên cứu cho thống kê về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của những trường hợp viêm phổi từ năm 2000 đến 2015 thì theo tài liệu của Lancet Global Health thì cho thấy rằng cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc của số bệnh nhân trẻ em về viêm phổi thì có phần thay đổi thứ nhất là tỷ lệ mắc thì giảm khoảng 30% so với năm 2000 còn tỷ lệ tử vong thì giảm đến khoảng 51% Tuy nhiên ở Việt Nam thì mỗi năm vẫn có khoảng 2,9 triệu trẻ em bị viêm phổi và đặc biệt là Việt Nam nằm trong danh sách 15 nước có tỷ lệ viêm phổi cao nhất trên toàn cầu. À, trong năm 2015 thì theo thống kê thì số bệnh nhân tử vong do những khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi là khoảng 4 triệu 4.808 trẻ và chiếm 14% trong tổng số tử vong do các nguyên nhân uh, trong các nguyên nhân gây viêm tử uh, tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Đây ạ, nhưng chúng ta đã thấy là Việt Nam phải đứng trong vị trí thứ 9 trong 15 nước có tỷ lệ tử tỷ lệ mắc viêm phổi cao nhất trên toàn cầu. Ở trong như chúng ta đã biết thì như bài báo cáo của tiến sĩ Tuấn vừa rồi rất là hay về cái tình hình Covid ở trẻ em thì chúng ta thấy là trong 2 năm vừa rồi đại dịch Covid xảy ra trên toàn cầu nó ảnh hưởng không những trực tiếp đến trẻ em mà cũng có nhiều vấn đề ảnh hưởng gián tiếp. Theo nghiên cứu và ở các nước thì cho thấy rằng trẻ em bị ảnh hưởng gián tiếp làm gián ảnh hưởng đến cái chăm sóc y tế do cách ly xã hội làm ảnh hưởng đến những cái chăm sóc sức khỏe của trẻ em đặc biệt là giảm cái nguồn lực và tăng đói nghèo làm ảnh hưởng đến cái chất lượng chăm sóc cái trẻ em trong các ngoài cũng như là trong các cơ sở y tế thì sau theo nghiên cứu về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc ở trẻ em trong viêm phổi trong đại dịch thì người ta thấy rằng trong đại dịch năm 2020 thì có tới 2,3 triệu trẻ em tử vong trong năm 2020 do dịch vụ y tế bị gián đoạn. Trong đó có tới 35% trẻ em tử vong trong cái số đó là do viêm phổi và nhiễm trùng huyết sơ sinh. Như vậy, chiến lược của toàn cầu cũng như ở các nước đang phát triển thì chúng ta phải tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc sớm với chăm sóc y tế. Thứ nhất là chúng ta phải nâng nâng cao cái năng lực chẩn đoán và điều trị của các tuyến cơ sở bằng cách là cập nhật những cái phát đồ mới những cái bệnh lý hay gặp cho các tuyến cơ sở 
và đặc biệt là các nước trên thế giới người ta cũng động viên khuyến khích cha mẹ hoặc là cả bố mẹ và con cùng để tiêm phòng một số những cái bệnh lý về nhiễm khuẩn hô hấp như là tiêm phòng phế cầu. Hôm nay chúng ta sẽ trên nói ở đây chính là về vấn đề viêm phổi cộng đồng. Thì như chúng ta đã biết là viêm phổi cộng đồng thì căn nguyên có rất nhiều nguyên nhân, vì do vi khuẩn, do virus và các nguyên nhân khác. À, theo các cái nghiên cứu trên thế giới, đây là một cái nghiên cứu ở Mỹ, thì chúng ta thấy rằng ở cái lứa tuổi khác nhau thì căn nguyên gây bệnh có khác nhau. Ví dụ như ở lứa tuổi sơ sinh thì liên cầu B là cái tác nhân hay gặp. Nhưng lứa tuổi từ 1 tháng đến 3 tháng tuổi thì phế cầu là nguyên nhân thường gặp gây viêm phổi ở trẻ nhỏ. Đặc biệt ở trong cái lứa tuổi này thì cái vi khuẩn không điển hình chúng ta lại hay gặp là cái vi khuẩn Chlamydia trachomatis. Còn cái lứa tuổi trên 3 tháng đến 5 tuổi thì ngoài phế cầu ra thì những cái vi khuẩn không điển hình như là Mycoplasma hoặc là Chlamydia pneumonia thì đã bắt đầu có những cái hướng là bắt đầu tăng lên ở lứa tuổi này. Đặc biệt là lứa tuổi trên 5 tuổi thì trước đây thì phế cầu HI và tụ cầu là những tác nhân chính gây viêm phổi. Tuy nhiên ở các nước đang phát triển thì cái cái chương trình tiêm chủng nó cũng mở rộng ra và nhiều trẻ được tiêm chủng phòng bệnh phế cầu cũng như là HI thì cái tỷ lệ viêm phổi do phế cầu đã giảm đi rất là rõ rệt đặc biệt là ở Mỹ và các nước châu Âu. Thì nổi lên là những cái đứa tuổi lớn này thì là vi khuẩn không điển hình để đang có xu hướng tăng rõ rệt ở cái lứa tuổi lớn trên 5 tuổi. Thứ hai là với tác nhân virus thì chúng ta thấy rằng là cái tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở trẻ nhỏ có nhiều những cái tác nhân virus có thể gây bệnh đặc biệt là ví dụ ở dưới lứa tuổi dưới 5 tuổi thì virus hợp bào hô hấp rinovirus adeno là những tác nhân chính gây viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi còn với lứa tuổi trên 5 tuổi thì là rinovirus cũng như là virus cúm là những tác nhân hay gặp đây là một nghiên cứu ở Mỹ và được báo cáo năm 2020 thì chúng ta thấy là những virus hay gặp À, đứng đầu là virus uh, hợp bào hấp là một tác nhân quan trọng gây viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là gây những cái triệu chứng của viêm phổi cũng như viêm tiểu phế quản và gây nặng ở những trẻ mà có bệnh nền như là bệnh phổi mãn tính, bệnh tim mãn tính, những trẻ đẻ non hoặc là những trẻ đẻ cân nặng thấp hoặc là có bệnh suy giảm miễn dịch. Virus thứ hai hay gặp đó là virus linovirus. Và cái thứ ba là một cái virus mà mới đây trên thế giới người ta đã nghiên cứu và cũng có vai trò quan trọng gây viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi đó là HMBV chính là Human Metam Pneumo Virus cũng có gây những triệu chứng viêm phổi cũng như viêm tiểu phế quản gần giống như virus hợp cáo hấp. Đặc biệt chúng ta biết rằng cái tác nhân adenovirus là cái tác nhân gây viêm phổi có thể gây những tình trạng viêm phổi nặng ở trẻ nhỏ và đặc biệt nó có thể gây ra những cái hậu quả lâu dài về sau như có thể để lại những cái di chứng như là viêm tiểu phế quản bít tắc và trẻ có thể thở oxy kéo dài về những giai đoạn sau. Với tác nhân vi khuẩn và virus thì cũng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ở những lứa tuổi dưới 4 tuổi thì vai trò của virus là rất là quan trọng gây viêm phổi. Đây chúng ta nhìn trên biểu đồ thì cái biểu cái cái cột màu xanh thẫm là viêm phổi do virus là đơn thuần một virus. Cái màu nhẹ màu Màu thứ hai là màu đồng nhiễm virus, hai virus và cái thứ ba là đồng nhiễm vi khuẩn là virus. Thì chúng ta thấy rằng với lứa tuổi dưới 4 tuổi thì virus chiếm tới 70-80% căn nguyên gây viêm phổi ở các nước đang phát triển. Thế còn lứa tuổi ngoài 5 tuổi thì cái xu hướng uh, virus gây viêm phổi có giảm hơn nhưng bắt đầu vi khuẩn có xu hướng là tăng lên trong lứa tuổi lớn. Uh, và với vi khuẩn không điển hình thì chúng ta thấy rằng các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một cái nghiên cứu vào năm 2015 ở uh, đăng trên tạp chí của England Journal Medicine thì cho thấy rằng cái lứa tuổi càng lớn thì cái tỷ lệ nhiễm myco càng cao. Ở cái lứa tuổi 5 đến 10 tuổi người ta thấy rằng tỷ lệ nhiễm là 16%. Tuy nhiên những cái lứa tuổi 10 đến 17 tuổi thì tỷ lệ nhiễm myco có thể lên đến 23%. Uh, tại một cái nghiên cứu của chúng tôi vào năm 2016 về căn nguyên gây viêm phổi Uh, từ lứa tuổi từ 1 đến tháng đến 15 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương thì vẫn thấy là cái vi khuẩn um, phế cầu và HI là có đóng vai trò quan trọng chiếm tỷ lệ cao trong các căn nguyên gây viêm phổi phải nhập viện. Uh, cũng gần đây vào năm 2020 thì Nguyễn Thị Thanh Bình và cộng sự cũng nghiên cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương về đặc điểm lâm sàng và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm phổi tập trung ở nhóm trẻ lớn trên 2 tuổi đến 15 tuổi thì trong trên 174 bệnh nhân thì cái tìm thấy căn nguyên là chiếm đến 59,2%, trong đó mycoplasma chiếm tới 24,1%, trăm 
rồi đến HI là 15% và phế cầu là chiếm 13,8%. Như vậy là cái với những trẻ lớn thì cái vai trò của ma cái mycoplasma là rất là quan trọng gây trong tác nhân gây viêm phổi. Cũng như các nghiên cứu khác ở trên thế giới người ta thấy rằng vi khuẩn không điển hình thì gây nên khoảng 20% số ca viêm phổi cộng đồng. Trong đó đó thì mycoplasma là cái căn nguyên chính và các nghiên cứu thì thấy trước đây thì thường thấy rằng mycoplasma thường gặp ở trẻ lớn. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm micro có xu hướng cũng tăng ở lứa tuổi nhỏ hơn 5 tuổi và cái vấn đề này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Một nghiên cứu ở Ý trên 613 bệnh nhân đa trung tâm thì ở lứa tuổi lớn 2 đến 14 tuổi thì thấy rằng tỷ lệ nhiễm micro cũng chiếm đến 34,3% và chlamydia thì chiếm khoảng 14%. Ở trong các căn nguyên gây viêm phổi thì uh, viêm phổi không điển hình nặng thì một cái nghiên cứu ở bệnh viện Nhi Trung ương chúng tôi và được đăng trên tạp chí quốc tế vào năm 2014 thì thấy rằng cái tác nhân mycoplasma gây viêm phổi nặng cao hơn hai cái tác nhân khác đó là chlamydia và uh, leonella. Trong các cái căn các cái bệnh nhân mà viêm phổi nặng do vi khuẩn không điển hình thì cái lứa tuổi nhỏ thì lứa tuổi 1 đến dưới 2 tuổi là chiếm tỷ lệ cao hơn cả. Như vậy nếu mà trẻ nhỏ mà bị nhiễm mycoplasma thì thường là uh, viêm phổi nặng. Ờ uh, Chlamydia trachomatis đây là một cái tác nhân cũng gây viêm phổi hay gặp ở trẻ nhỏ nhưng đặc biệt chúng ta thấy rằng cái tác nhân này rất dễ bỏ sót. Là do thông thường là do truyền từ mẹ sang trong thời kỳ bào thai mà mẹ bị nhiễm Chlamydia trachomatis. Thế thì ở một cái nghiên cứu gần đây vào năm 2019 tại Bệnh viện Nhi Trung ương về căn nguyên vi khuẩn không điển hình Chlamydia trachomatis ở trẻ dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì thấy là cái tỷ lệ chiếm khoảng 17,9% trong các căn nguyên gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Vấn đề... Thứ hai tôi muốn trình bày đó là vấn đề chẩn đoán và phân loại viêm phổi cộng đồng. Như chúng ta đã biết, vấn đề chẩn đoán và phân loại viêm phổi cộng đồng là vô cùng quan trọng bởi vì nó quyết định đến vấn đề uh, quyết định điều trị, uh, hướng cho bệnh nhân điều trị nội trú hay ngoại trú, quyết định dùng kháng sinh gì, kế hoạch chăm sóc ra sao và những cái xét nghiệm cũng như là cái tiên lượng của bệnh nhân. Uh, theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013 thì có thì phân loại làm hai mức độ nghĩa là viêm phổi và viêm phổi nặng với viêm phổi thì chúng ta phải lưu ý khi bệnh nhân có sốt và ho và có ít nhất một trong các dấu hiệu sau thì bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi bệnh nhân có thể thở nhanh hoặc rút lõm lồng ngực như chúng ta lưu ý là rút lõm lồng ngực đây là rút lõm lồng ngực nhẹ hoặc là khám phổi có những bất thường như chúng ta có thể thấy gian ở phổi gian ẩm hoặc gian nổ trong những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán là viêm phổi đôi viêm phổi thì chúng ta có thể cho bệnh nhân điều trị ngoại trú hoặc là điều trị tại các cơ sở y tế và theo dõi. Trong những trường hợp mà bệnh nhân thấy những dấu hiệu của mình hướng dẫn cho gia đình, nếu thấy những dấu hiệu nặng lên thì chúng ta phải hướng dẫn cho gia đình đến quay lại khám lại ngay hoặc là chúng ta hẹn bệnh nhân sau 3 ngày khám lại. Và nếu bệnh nhân khám lại và thấy những dấu hiệu nặng lên thì chúng ta phải quyết định cho bệnh nhân nhập viện. Khi mà bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi thôi thì chúng ta cũng chưa chưa phải quyết định thường quy cho bệnh nhân làm các xét nghiệm như xét nghiệm máu hoặc là chụp phim hay là những xét nghiệm tìm nguyên nhân và những cái xét nghiệm đấy thì không có cái chỉ định thường quy cho những bệnh nhân nhẹ và điều trị ngoại trú với những trường hợp mức độ viêm phổi nặng thì theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới khi bệnh nhân viêm phổi mà có một trong những dấu hiệu sau thì được chẩn đoán là viêm phổi nặng khi bệnh nhân có những dấu hiệu toàn thân nặng như là bú kém hoặc là bỏ bú hoặc là rối loạn chi giác hoặc là co giật hay là báo hòa oxy giảm hoặc là bệnh nhân có những cái dấu hiệu siêu hấp nặng như là rút lõng đầu ngực nặng, tím tái hoặc là thở rên. Đây là những dấu hiệu rất nặng và đòi hỏi là chúng ta phải cho bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là những bệnh nhân mà dưới 2 tháng tuổi. Những bệnh nhân ở mức độ viêm phổi nặng này thì khi nhập viện thì chúng ta sẽ thường là phải theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới là dùng kháng sinh tiêm và chúng ta cân nhắc là cho bệnh nhân dù làm các xét nghiệm như chụp tim phổi hoặc là làm các xét nghiệm đặc biệt là những xét nghiệm tìm nguyên nhân bởi vì cái cái quyết định uh, chẩn đoán mức độ nặng của bệnh nhân để quyết định cho bệnh nhân nhập viện hay không nhập viện điều trị ngoại trú trong mùa dịch là hết sức quan trọng theo hiệp hội truyền nhiễm Hoa Kỳ năm 2018 thì uh, cái tiêu cái chẩn đoán mức độ nặng thì dựa vào tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ 
khi bệnh nhân có ít nhất một tiêu chuẩn chính hoặc hai tiêu chuẩn phụ thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là viêm phổi nặng và được chỉ định nhập vào ICU. Ờ, với viêm phổi do mycoplasma thì cái vấn đề chẩn đoán thì có khác một chút to vi khuẩn không điển hình mycoplasma là cái tác nhân hay gặp nhất thì chúng ta thấy rằng cái triệu chứng thì không điển hình ờ, thế nên là chúng ta thường là dễ bỏ sót những cái cái chẩn đoán do cái vi khuẩn không điển hình này thì tổ chức y tế thế giới cũng như hiệp hội truyền nhiễm hoa kỳ có khuyến cáo là chúng ta khi chẩn đoán viêm phổi do myco chúng ta dựa vào hai cái tiêu chí thứ nhất là dựa vào gợi ý trên lâm sàng khi trẻ có những trẻ lớn có diễn biến từ từ có triệu chứng hô hấp như là ho khò khè hoặc những triệu chứng thực thể thì thông thường là nghèo nàn ngoài ra có những triệu chứng toàn thân như là sốt nhẹ nhức đầu hoặc là viêm kết mạc hoặc phát ban và đặc biệt là cái tổn thương trên phim thì không điển hình ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh rất đa dạng như viêm phổi kẽ đông đặc phổi hoặc là mờ tập trung ở dỗn phổi thì những cái trường hợp này chúng ta nên cho bệnh nhân xét nghiệm để mà có cái quyết định chẩn đoán cái tiêu chí thứ hai của hiệp hội truyền nhiễm Hoa Kỳ đó là uh, xét nghiệm về cận lâm sàng thì chúng ta khi chúng muốn chẩn đoán xác định một bệnh nhân nhiễm mycoplasma thì chúng ta phải tìm được cái dấu ấn của mycoplasma trong dịch tiết của đường hô hấp bằng cách là chúng ta tìm kháng nguyên trong dịch tiết bằng cái xét nghiệm PCR mycoplasma dương tính hoặc và IgM trong máu dương tính hoặc là hiệu giá kháng thể tăng lên gấp 4 lần so sau 4 tuần đấy là cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể khẳng định chẩn đoán là viêm phổi do mycoplasma. Cái tác nhân thứ hai hay gặp đó là viêm phổi không điển hình do Chlamydia trachomatis. Như tôi nói ban đầu đây là một tác nhân rất hay gặp nhưng mà rất dễ bỏ sót ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Vì vậy là khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu lâm sàng gợi ý như là bệnh nhân thường là gặp ở những bệnh nhân nhỏ, đặc biệt là bệnh nhân 1 đến 3 tháng, những bệnh nhân là sinh thường bệnh nhân viêm kết mạc muộn hoặc có những cái bệnh cảnh lâm sàng viêm phổi có bệnh nhân thường có ho có khó thở nhưng đặc biệt là rất ít khi sốt hoặc là sốt nhẹ và đặc biệt là không đáp ứng với cái nhóm kháng sinh beta lactam và có cái xét nghiệm máu thì bạch cầu ái toan tăng thì chúng ta nên uh, cho bệnh nhân chỉ định cho bệnh nhân làm những xét nghiệm để chẩn đoán như là xét nghiệm pcr của uh, chlamydia trachomatis trong dịch tiết đường hô hấp hoặc là xét nghiệm tìm kháng thể trong máu để có quyết định chẩn đoán và cái việc điều trị này rất là dễ dàng chúng ta có thể dùng chỉ cần dùng kháng sinh đúng trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày là triệu chứng bệnh nhân có thể uh, giảm rất là rõ ràng vấn đề thứ ba tôi muốn nói là vấn đề điều về điều trị để cho cái vấn đề điều trị uh, ở viêm phổi cộng đồng đặc biệt là viêm phổi trong thời thời kỳ đại dịch covid được hiệu quả thì chúng ta phải lưu ý đến vấn đề chỉ định nhập viện chúng ta chỉ định nhập viện là bệnh nhân điều trị nội chú hay ngoại chú bởi vì khi nếu chúng ta chỉ định bệnh viện vào viện sớm thì cũng có thể là không cần thiết và có thể gây lây chéo ở trong bệnh viện thì cũng là rất là nguy hiểm đặc biệt là nếu mà chúng ta chỉ định mà không đúng mà cho bệnh những bệnh nhân nặng mà về ngoại chú mà không theo dõi được thì cũng rất là nguy hiểm cho bệnh nhân vì vậy chúng ta phải chú ý đến cái chỉ định nhập viện cho đúng cái quan tâm thứ hai là về kháng sinh lựa chọn cho phù hợp cái thứ ba là chúng ta phải điều trị những cái triệu chứng của bệnh nhân thì cái tiêu chuẩn nhập viện như thế nào là phù hợp? Ở theo Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế năm 2015 thì bộ uh, theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế năm 2014 thì với viêm phổi nặng thì khuyến cáo là bệnh nhân nhập viện điều trị kháng sinh tiêm. Với viêm phổi thì chúng ta có thể điều trị ngoại trú hoặc là điều trị tại các cơ sở y tế. Ở với uh, cái tiêu chuẩn của uh, Úc có, có đưa ra một cái tiêu chí là tiêu chuẩn nhập viện khi bệnh nhân có một trong các dấu hiệu sau thứ nhất là nếu bệnh nhân có bão hòa oxy dưới 95 phần trăm hoặc bệnh nhân có dấu hiệu mất nước hoặc thở nhanh đặc biệt là thở gắng sức là cái dấu hiệu chúng ta cần lưu ý cũng là một cái dấu hiệu chỉ định nhập viện hoặc là bệnh nhân có những dấu hiệu nhiễm độc hay là có những bệnh nền như tim bẩm sinh hoặc là bệnh phổi bẩm sinh hay là đẻ non hoặc là có những biến chứng tràn dịch tràn khí màng phổi đặc biệt là những bệnh nhân ngoại điều trị ngoại trú chúng ta sẽ cho bệnh nhân về theo dõi tại nhà và thấy sau 24 đến 7 tha 48 đến 72 tiếng mà bệnh nhân vẫn có những dấu hiệu không tốt lên thì bệnh nhân có chỉ định nhập viện. Khi bệnh nhân còn về mặt kháng sinh thì như chúng ta đã biết đến 2 phần 3 căn nguyên gây bệnh là virus, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi thì 70 đến 80% căn nguyên gây bệnh là virus. Tuy nhiên 
à, dùng kháng sinh thì điều trị viêm phổi à, do vi khuẩn virus thì không hề có tác dụng tuy nhiên là có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng rất khó phân biệt giữa cái viêm phổi do vi khuẩn và virus hay là kết hợp giữa vi khuẩn và virus à, ngay khi bệnh nhân của chúng ta cấy ra vi khuẩn âm tính có thể chúng ta vẫn chưa loại trừ được viêm phổi này là do vi khuẩn vì vậy à, tổ chức y tế thế giới cũng cho à, khuyến cáo là chúng ta nên dùng kháng sinh cho tất cả các bệnh nhân mà được chẩn đoán là viêm phổi vậy chúng ta lựa chọn những kháng sinh gì ban đầu và kháng sinh gì thay thế thì à, lựa chọn kháng sinh à, lý tưởng nhất là dựa vào kháng sinh đồ kết quả kháng sinh đồ tuy nhiên như chúng ta đã biết thì cái việc này thực sự là khó ở những cái cơ sở y tế ban đầu hoặc là ở những bệnh viện lớn thôi nhưng mà phải đợi kết quả khoảng 24 đến 48 tiếng đôi khi mới có kết quả cấy thì việc này đối với bệnh nhân nặng là là không thể vì vậy chúng ta hầu hết vẫn phải lựa chọn kháng sinh dựa vào kinh nghiệm thì với lựa chọn kháng sinh dựa vào kinh nghiệm thì chúng ta phải lựa chọn kháng sinh và bao phủ được căn nguyên thường gặp cái căn nguyên dự dự kiến của chúng ta hay là dự đoán của chúng ta thì quan trọng nhất là chúng ta phải lấy lứa tuổi ra để để dự đoán căn nguyên cái thứ hai là lựa chọn kháng sinh chúng ta phải dựa vào lâm sàng cái mức độ nặng của bệnh nhân trên lâm sàng cái thứ ba là chúng ta dựa vào tình trạng miễn dịch dị ứng của bệnh nhân và đặc biệt là chúng ta phải dựa vào tình hình kháng kháng sinh của cái vi khuẩn thường gặp gây bệnh theo khuyến cáo của tổ chức y, của, của hiệp hội truyền nhiễm hoa kỳ thì có khuyến cáo điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm với bệnh nhân ngoại trú thì chúng ta với lứa tuổi dưới 5 tuổi thì kháng sinh lựa chọn đầu tay vẫn là amoxicillin với liều là 90 mg cân nặng chia hai lần và với cái lựa chọn thứ hai là chúng ta có thể lựa chọn là amoxicillin và acid clavulanic cũng liều 90 mg cân nặng chia hai lần tuy nhiên với lứa tuổi trên 5 tuổi thì cái lựa chọn đầu tiên với cái bệnh nhân điều trị ngoại trú thì chúng ta cũng có thể lựa chọn là amoxicillin ở lựa chọn thứ hai là amoxicillin và acid clavulanic tuy nhiên những bệnh nhân trên 5 tuổi mà có triệu chứng lâm sàng và triệu chứng ích quang gợi ý như tôi trình bày ở phần đầu thì chúng ta có thể theo khuyến cáo là kết hợp với nhóm macrolid để điều trị với cái điều trị liều kháng sinh theo kinh nghiệm với bệnh nhân nội trú nhập viện thì cũng theo hiệp hội truyền nhiễm hoa kỳ cũng khuyến cáo đã với những bệnh nhân mà đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine hi -E và phế cầu và ở những cái khu vực mà cái tỷ lệ kháng kháng sinh của của phế cầu đối với bên penicillin còn thấp thì chúng ta có thể lựa chọn đầu tay vẫn là amicillin đường tiêm và thuốc thay thế là nhóm septiazone hoặc cefotaxim chúng ta chỉ kết hợp với vancomycin khi chúng ta nghĩ đến bệnh nhân nhiễm tụ cầu mà đã kháng methicillin còn với cái nhóm thứ hai là nhóm chưa được tiêm phòng đầy đủ vaccine hi -E và phế cầu đặc biệt là những cái nơi mà có nguy cơ phế cầu kháng với penicillin thì lựa chọn đầu tay của chúng ta là septiazone hoặc cefotaxim đấy là những cái kháng sinh thế hệ 3 hoặc là khi mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có những cái triệu chứng của nhiễm tụ cầu kháng methicillin thì chúng ta có thể kết hợp với nhóm kháng sinh vancomycin thuốc thay thế là levofloxacin ờ, với vi khuẩn không điển hình thì nó có những cái đặc thù riêng với mycoplasma thì chúng ta biết là là một cái vi khuẩn mà không có vỏ đương nhiên là kháng tự nhiên với các cái kháng sinh mà cơ chế tác dụng trên ức chế tổng hợp thành tế bào. Vì vậy là chúng ta phải lựa chọn những kháng sinh mà có tác dụng à, gọi là ức chế tổng hợp ADN thì mới có thể tác dụng lên với vi khuẩn Mycoplasma. Vì vậy chỉ có ba cái nhóm kháng sinh mà có cái đủ cái tiêu chí này đó là nhóm Macrolid, nhóm Doxycycline hoặc là Quinolone. Thế thì với trẻ em thì theo khuyến cáo của các um, tổ chức y tế thế giới cũng như là các hiệp hội truyền nhiễm Hoa Kỳ cũng như là các tổ chức uh, ở y tế ở Nhật thì người ta cũng thường là thống khuyến cáo là chúng ta lựa chọn đầu tay cho trẻ em là nhóm Macrolid vì là ít rất ít có tác dụng phụ và cũng an toàn cho trẻ em. Ngoài ra thì azithromycin chúng ta thấy là cũng ngấm rất tốt với nồng độ cao ở trong nhung mô phổi. Chúng ta thấy rằng cái cái, cái nồng độ trong nhu mô phổi qua nghiên cứu là thấy rằng cao hơn cả nồng độ ở trong máu cũng như nồng độ ở trong cái dịch rửa phế quản và phế nang. Ngoài ra cái nồng độ amin azithromycin trong bạch cầu đa nhân trung tính cũng như là bạch cầu mono qua nghiên cứu người ta thấy rằng cao hơn cả cái trong huyết tương và trong hồng cầu và đặc biệt 
là cái nồng độ này cao kéo dài có đến 90 đến 100 tiếng sau khi mình dùng thuốc. Vì vậy là các khuyến cáo về của Hiệp hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ năm 2018 thì cũng khuyến cáo là cái kháng sinh, cái phát đồ điều trị cho vi khuẩn Maco và Dasma hay là vi khuẩn không điển hình thì chúng ta có thể lựa chọn nhóm Macolid. Lựa chọn đầu tiên vẫn là Azithromycin hoặc Graditromycin hoặc là Erythromycin. Nhưng với bệnh nhân lớn trên 7 hoặc 8 tuổi thì chúng ta có thể lựa chọn Doxycycline hoặc Tetracycline nếu không đáp ứng với nhóm Macolid. Câu hỏi đặt ra là vậy những cái bệnh nhân mà cái tình hình kháng kháng sinh kháng với của mycoplasma với macolid thì chúng ta sẽ giải quyết thế nào? Thì uh, theo cái nhiều các nghiên cứu ở trên thế giới thì chúng ta thấy rằng đúng là mycoplasma bắt đầu kháng uh, với macolid với tỷ lệ kháng thì khác nhau tùy từng nước cũng như là tùy từng cái châu lục. Một cái nghiên cứu từ năm 2015 đến 2018 về tỷ lệ kháng macolid thì người ta thấy rằng ở Mỹ tỷ lệ kháng thì khoảng 7,5%. Mà các các nghiên cứu khác, người ta cũng thấy rằng cái nghiên, cái tỷ lệ kháng ở các nước châu Âu, ví dụ như Pháp, ở Đức thì tỷ lệ này dao động khoảng 3,2 đến 7%. Tuy nhiên tỷ này tỷ lệ này cao hơn ở các nước châu Á như là ở, ở Hàn Quốc, ở um, ở Trung Quốc và đặc biệt ở Nhật thì tỷ lệ này cũng khá cao. Tuy nhiên người ta cũng lại nghiên cứu không thấy có cái dấu hiệu lâm sàng gì đặc trưng cho cái việc cái mycoplasma à cái mycoplasma kháng macolid kể cả triệu chứng về lâm sàng cũng như cận lâm sàng vì vậy các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là uh, mặc dù là ở các nước thì cái tỷ lệ uh, mycoplasma kháng macolid khá cao tuy nhiên cái lựa chọn của người ta vẫn là nhóm macolid bởi vì uh, qua nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng với những cái viêm phổi nhẹ do mycoplasma thì có thể tự uh, Uh, tự bệnh nhân có thể tự uh, giảm triệu chứng và tự khỏi. Còn những cái triệu chứng bệnh nhân mà viêm phổi nặng thì uh, sau cái liều điều trị macolid đầu tiên sau 48 đến 72 giờ nếu trẻ còn sốt hoặc là có dấu hiệu lâm sàng mà nặng hơn và tổn thương phổi nặng hơn thì người ta có thể cân nhắc chuyển doxycycline hoặc quinolone nếu mà điều kiện cho phép. Tuy nhiên là trong thực tế thì ở tại bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì trong nghiên cứu gần đây nhất Năm 2015 trên 88 trẻ viêm phổi do mycoplasma thì cái tỷ lệ và vẫn đáp ứng với kháng sinh macolid là chiếm khoảng 68%. Ở trong một số những trường hợp mà sau khi chúng tôi dùng kháng sinh macolid sau 48 đến 72 tiếng mà bệnh nhân vẫn có triệu chứng sốt hoặc là có những cái dấu hiệu tổn thương phổi nặng hơn thì chúng tôi cũng hướng đến là liệu bệnh nhân này có phải là thất bại với điều trị ban đầu hay không. Thì chúng tôi sẽ ngoài cái việc nghĩ đến là bệnh nhân này có có kháng mà có lít không thì chúng tôi thường là phải cho bệnh nhân làm các xét nghiệm để loại trừ những cái đồng nhiễm vi khuẩn virus bởi khi mà uh, bệnh nhân mà đồng nhiễm với những vi khuẩn virus khác thì chúng ta đôi khi phải cân nhắc là dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ để cho bệnh cái 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 điều trị cái bệnh mà đồng nhiễm thì bệnh nhân triệu chứng của bệnh nhân có thể sẽ thuyên giảm đi về cái vấn đề cân nhắc xem và làm các xét nghiệm khác xem bệnh nhân có phải là những cái triệu chứng nặng là trong cái do cái tình trạng cơn bão cytokine không có chỉ định dùng cái corticoid hay không thì một lát nữa bác sĩ Hoa của trung tâm hấp sẽ trình bày những ca lâm sàng và sẽ báo cáo về những cái những cái 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 điều trị về vấn đề này để cho cho tất cả các quý vị đều biết. Tóm lại là chúng ta đã biết là viêm phổi cộng đồng thì nguyên nhân thì thay đổi theo lứa tuổi. Lựa chọn kháng sinh thì theo kinh nghiệm thì bao phủ được căn nguyên gây bệnh thường gặp và hai kháng sinh chúng ta thường dùng đó là nhóm beta lactam và macolid là hai cái kháng sinh an toàn và hiệu quả với điều trị viêm phổi cộng đồng và macolid là lựa chọn đầu tiên cho viêm phổi do macoplasma à, bài báo cáo của tôi đến đây là hết à, tiếp theo là tôi cũng xin à, cảm ơn sự chú ý theo dõi của các thầy cô toàn thể các bạn đồng nghiệp à, xin chúc tất cả các thầy cô và các bạn đồng nghiệp à, luôn có sức khỏe để uh, tiếp tục cống hiến để chữa trị cho nhiều bệnh nhi vượt qua những cái uh, căn bệnh nguy hiểm. Xin cảm ơn ạ. Xin thầm cảm ơn uh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh uh, đã cho chúng ta biết từ cái uh, phân loại cái uh, viêm phổi chỉ định rất là rất là chi tiết chỉ định nhập viện cũng như chọn lựa kháng sinh nhất là chọn lựa kháng sinh trong cái điều trị uh, viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. Và trong cái bài báo cáo này thì Phó Giáo sư uh, 
Hồng Hanh cũng nhấn mạnh là chúng ta không quên cái lứa tuổi từ 1 đến 3 tháng đó do cái uh, uh, Lamia trachomatis và cái càng ngày thì cái tỷ lệ uh, mắc viêm phổi không điển hình nó càng trẻ và chúng ta chú ý là uh, cái thuốc chọn lựa hàng đầu cho vi khuẩn không điển hình vẫn là cái nhóm kháng sinh macrolide trước khi chúng ta nghĩ tới vấn đề kháng thuốc và chọn lựa những thuốc khác uh, vì vấn đề uh, an toàn cho bệnh nhân À, tiếp sau đây thì xin mời thạc sĩ Lê Thị Hoa à, trình bày cái à, các ca lâm sàng liên quan tới bệnh lý à, phổi do vi khuẩn không điển hình. À, lời đầu tiên thì em xin kính chào toàn thể quý thầy cô và các anh chị, bạn bè đồng nghiệp ở trên các đầu cầu, xem được gửi lời chào sức khỏe, à, gửi lời chào và lời chúc sức khỏe à, để chúng ta cùng nhau an toàn và chiến thắng đại dịch. Theo sự phân công của ban tổ chức, thì hôm nay em xin trình bày ca bệnh uh, viêm phổi do vi khuẩn không điển hình và em lựa chọn là ca bệnh viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumonia. Dạ, các thầy cô đã nhìn thấy chưa ạ? Chưa 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 thấy. Em, em mở cái file của em 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 sao không em mở rồi ạ thấy cái nhìn em đợi chút rồi được rồi được rồi được rồi dạ <cười> dạ vâng ạ à, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp thì hôm nay trong bài của em em xin trình bày các nội dung như sau ạ thứ nhất là hai ca bệnh viêm phổi do khuẩn mycoplasma pneumonia à, nội dung thứ hai em xin trình bày một số các cái kinh nghiệm và cái chia sẻ về các cái viêm phổi do mycoplasma pneumonia khó điều trị và cuối cùng thì em sẽ dành một chút thời gian để bàn luận về hai ca bệnh của mình ạ. À, ca bệnh đầu tiên em xin trình bày là một bệnh nhân nữ 46 tháng tuổi vào viện ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021 và ra viện thì sau đó sau 6 ngày điều trị bệnh nhân có biểu hiện bệnh ở nhà 3 ngày khởi đầu trẻ có triệu chứng uh, ho đờm kèm sốt cao liên tục có đáp ứng với thuốc hạ sốt các triệu, ngoài ra thì không thấy các cái triệu chứng gì bất thường trẻ được điều trị kháng sinh omentin ở nhà 3 ngày và các triệu chứng thì không thuyên giảm à, trẻ là con thứ nhất à, tiền sử sản khoa không có gì đặc biệt và trẻ bị à, được à, trẻ khỏe mạnh không chưa bị à, viêm phổi lần nào khám lâm sàng lúc vào viện thì chúng em chỉ phát hiện thấy có cái dấu hiệu duy nhất đó là có ran ẩm ở phổi phải và lúc vào viện thì bệnh nhân có sốt nhẹ 37 độ 8 Ngoài ra thì trẻ không thấy phát hiện các cái dấu hiệu gì bất thường của các cơ quan khác và trẻ được chẩn đoán sơ bộ là viêm phổi. Thì khi một tiếp cận một cái bệnh nhân như thế này thì chúng em sẽ đưa ra các cái chỉ định xét nghiệm là thứ nhất là chụp x quang tim phổi, thứ hai là xét nghiệm công thức máu CRP bệnh nhân được test cúm AB, cấy dịch tị hầu và có làm PCR 7 vi khuẩn đường hấp và vì ở lứa tuổi lớn cho nên là chúng em cho làm thêm cả ICM mycoplasma. Kết quả xét nghiệm cho thấy là phim X quang phổi lúc vào viện thì trẻ có mờ thùy giữa phổi phải, à, còn ở bên phổi trái thì à, nhu mô phổi thì khá là tốt. Còn các cái xét nghiệm khác thì có bạch cầu 10.000 CRP 10 mg trên dl. À, à, tiết cúm AB của trẻ thì âm tính, cái dịch tị hầu âm tính và trẻ có xét nghiệm PCM mycoplasma và xét nghiệm PCR mycoplasma pneumonia trong dịch tị hầu dương tính và bệnh nhân được chẩn đoán xác định là viêm phổi do mycoplasma pneumonia. Bệnh nhân này thì được chúng em điều trị là kháng sinh azithromycin 10 mg trên kg trong 5 ngày và phối hợp với kháng sinh sevotaxim 5 ngày. Thì sau 2 ngày thì trẻ hết sốt các triệu chứng lâm sàng cải thiện và trẻ đã được ra viện. Sau 6 ngày điều trị đây là À, phim chụp lúc ngày mùng 8 tháng 10 là ngày ra viện thì cái phim phổi đã cải thiện rất là rõ rệt ạ. Các bệnh thứ hai là một trẻ nam 9 tuổi vào viện ngày 17 tháng 5 năm 2021 và ra viện sau hơn 2 tuần điều trị. À, bệnh sử thì trẻ có biểu hiện là sốt cao liên tục 6 ngày kèm theo ho khan và trẻ được điều à, được khám bệnh tại phòng khám tư được chẩn đoán là viêm họng và có điều trị kháng sinh bằng đường uống nhưng mà không đỡ trẻ được cho vào bệnh viện tuyến dưới được chẩn 
chẩn đoán và điều trị là viêm phổi tùy trẻ được tiêm kháng sinh cetriazone và uống kháng sinh azithromycin 4 ngày thì trẻ đến ngày thứ 10 tức là ngày thứ 10 của bệnh thì trẻ có phát ban toàn thân ban có đặc điểm là ban tặng sần có có kèm theo ngứa trẻ có sốt cao ho nhiều không đau mắt không đi ngoài phân là phân lỏng và trẻ đã được đến bệnh viện nhi trung ương tiền sử thì trẻ làm con thứ nhất đẻ thường thai ba mươi năm tuần lúc đẻ thì hai cân tư và trẻ có tiền sử là có nhiều lần được chẩn đoán là viêm phổi và phải nằm viện nhiều đợt khám lâm sàng lúc vào viện thì chúng em ghi nhận trẻ có các triệu chứng trẻ sốt cao phổi phải thì nghe giảm thông khí tim thì đều mạch rõ chi ấm gan thì không to có ban dạng sẩn phù phổ nhẹ trên ca da ranh giới thì không uh, ranh giới rõ uh, không viêm kết mạc và chảnh, trẻ được chẩn đoán sơ bộ là viêm phổi theo dõi những phần viết trẻ này đã được chỉ định các xét nghiệm như sau chụp viêm phổi xét nghiệm công thức máu crp chức năng gan thận cấy dịch tị hầu cấy máu và làm uh, xét nghiệm pcr mycoplasma pneumonia trong dịch tị hầu kết quả cho thấy uh, trên phim chụp x quang thì có m gần như là nửa một phần hai phổi bên phải à, tổn thương ở thùy giữa à, tổn thương ở thùy dưới và siêu âm màng phổi thì có khoang màng phổi có dịch dày 9 mm có xét nghiệm PCR và ECM mycoplasma pneumonia dương tính ngoài ra thì không cấy được vi khuẩn ở trong dịch tị hầu về xét nghiệm sinh hóa thì có một số các cái chỉ số có biến đổi đặc biệt ở bạch cầu thì không có gì ở thì vẫn trong giới hạn bình thường còn CRP thì ngày nhập viện thì tăng rất là cao 133 sau đó thì có giảm dần xét nghiệm men gan CT và CPT tăng dần từ hơn 100 cho tới cái ngày 4 ngày sau vào viện thì có men CPT tăng tới hơn 1.000 nghìn men CT thì tăng hơn 400 sau đó thì có giảm vào khoảng 3 ngày sau đó các xét nghiệm LDH, ferritin thì chúng em có được là có làm sau 6 ngày vào viện. Về các xét nghiệm đông máu thì các chỉ số PT, ABTT, fibrin, gen thì hoàn toàn trong giới hạn bình thường. Chỉ có uh, xét nghiệm uh, D-dimer là tăng rất là cao vào thứ ngày thứ năm của bệnh, à, ngày thứ năm sau khi nhập viện. Bệnh nhân này thì đã được điều trị, tức là hai ngày đầu tiên thì nhập viện thì bệnh nhân vẫn được được dùng kháng sinh cetriazone và azithromycin. Sau lúc này thì chúng em cũng chưa hỏi được vì được cái kháng sinh ở tuyến dưới đã dùng cho nên là vẫn thì cho kháng sinh này theo cái phác đồ đầu tay. Bệnh nhân thì có vẫn cứ sốt cao liên tục và phát ban cũng các cái triệu chứng về phát ban cũng rất là rầm rộ không có dấu hiệu gì cải thiện. Sau đó đến hai ngày sau thì chúng em đã đổi kháng sinh sang vancomycin và doxy Ciclin. À, khoảng 3 ngày sau khi dùng thuốc thì trẻ có bắt đầu dần dần có dấu hiệu giảm sốt. Tuy nhiên thì các cái triệu chứng khác, các cái triệu chứng toàn thân thì cũng chưa cải thiện nhiều. Đến ngày 23 tháng 5, tức là sau 6 ngày nhập viện thì chúng em có khi mà có cái kết quả LDH và ferritin thì chúng em có quyết định cho thêm prednisolone uống và bệnh nhân đã cắt sốt sau 2 ngày uh, điều trị sau hai ngày dùng phối hợp prednisolone và các triệu chứng cải thiện dần và bệnh nhân được ra viện ở ngày thứ 14. Đây là phim chụp ngày thứ hai à ngày 28 tháng 5 tức là 11 ngày sau khi nhập viện thì cái phim phổi đã cải thiện chúng ta đã nhìn thấy nhu mô phổi thông khí rất là tốt ở bên phổi phải cả thì giữa và thì dưới ạ. À, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp Uh, như chúng ta đã biết thì viêm phổi do mycoplasma pneumonia là một trong các cái uh, là, chiếm trên thế giới thì có chiếm tỷ lệ từ khoảng 10 tới 40 phần trăm tùy theo các nghiên cứu và ở Việt Nam thì các cái tỷ lệ cũng đã được công bố như cái bài báo cáo của phó giáo sư Hai cũng đã rất là chi tiết về cái tỷ lệ viêm phổi do mycoplasma pneumonia Um, từ những năm 2000 tức là những năm đầu tiên của thế kỷ 21 thì người ta đã bắt đầu có những cái báo cáo về mycoplasma pneumonia kháng macrid và 10 năm sau đó thì cái tỷ lệ mà báo cáo về cái vi khuẩn này với kháng với macrid thì đặc biệt rất là cao ở các cái khu vực châu Á như các nước như là Trung Quốc hoặc Hàn Quốc và Nhật Bản thế còn ở các cái khu vực các cái đất nước như là nước Mỹ hay các châu Âu thì cái tỷ lệ này thì lại thấp hơn rất là nhiều. À, về triệu chứng lâm sàng 
thì viêm uh, phổi do micoplasma ammonia là một uh, bệnh mà thường gặp ở trẻ lớn ở lứa tuổi học đường về triệu chứng lâm sàng thì triệu chứng cơ năng thì rất là rầm rộ còn thực thể thì nghèo nàn chúng ta có thể gặp được các cái triệu chứng như ho liên tục dai dẳng thở nhanh theo lứa tuổi và phổi có thể có nghe có ran ẩm hoặc là không ở những trẻ lớn thì có thể chúng ta chỉ nghe thấy chúng ta chỉ ghi nhận được các cái triệu chứng rất là đơn thuần là phổi ở một bên giảm thông khí về các triệu chứng ngoài phổi thì uh, theo như rất là nhiều các cái báo cáo thì có các cái triệu chứng như là có các ban da và niêm mạc ban đỏ da đa dạng hay có cả hội chứng Steven Johnson và cũng có rất nhiều các cái báo cáo đã công bố các cái nhân các cái trường hợp mà trẻ có viêm não viêm cơ tim viêm gan cấp tính hoặc nhồi máu não nhồi máu lách ở trẻ viêm phổi do plasma pneumonia người ta cũng nhận thấy rằng có một cái tỷ uh, tỷ lệ gặp các cái triệu chứng ngoài phổi và tổn thương trên phim x quang phổi nặng hơn ở cái nhóm trẻ có viêm phổi kháng macrovit và ở cái nhóm viêm phổi do micoplasma pneumonia khó điều trị người ta còn đã chỉ ra được rất nhiều các cái nghiên cứu đã chỉ ra được có mối liên quan giữa viêm phổi do micoplasma với hen phế quản còn các biến chứng sau viêm phổi do micoplasma pneumonia đã được ghi nhận gồm có viêm tiểu phế quản viết tắc sau những trùng giãn phế quản áp xe phổi trần dịch màng phổi đây là cái hình ảnh mà ban da có thể gặp ở Uh, vi khuẩn uh, ở viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma pneumonia với các đặc điểm đó là cái ban dạng sẩn phù và nó có danh nổi gồ lên trên mặt da và các ranh giới rất là rõ nó có thể ở uh, gặp bắt gặp cả ở toàn thân cả ở lòng bàn tay có những bệnh nhân thì cũng có biểu hiện giống ở, ở môi giống như là cũng không phân biệt được với cái hình ảnh của uh, viêm phổi do sars cov 2 ở trẻ em như thầy Tuấn vừa báo cáo về các cái triệu chứng cận lâm sàng thì ít quang ngực thì có triệu chứng không đặc hiệu và có tổn thương rất là đa dạng xét nghiệm máu thì bạch cầu bình thường hoặc tăng nhẹ sẽ về tăng có thể có à, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể bắt được cái pci micoplasma trong các cái dịch rửa ở các cái dịch tiết đường hô hấp và có igm micoplasma dương tính hoặc là cái hiệu giá, giá kháng thể igc tăng gấp trên 4 lần sau 4 tuần thì đây lại được xem là một cái tiêu chuẩn vàng để cho chẩn đoán viêm phổi do micoplasma pneumonia. Cái biểu hiện viêm căn cấp là một trong các cái biểu hiện mà cũng uh, gặp với một tỷ lệ nhất định ở bệnh nhân viêm phổi do micoplasma pneumonia. Năm 2019 trên một tạp chí nghiên cứu về sinh lý bệnh thì tác giả Podi đã tổng kết trong 8 ca bệnh thì các giả nhận thấy được rằng là men gan tăng từ từ vài trăm và có thể tới vài nghìn và cái thời gian mà men gan trở về bình thường có thể từ 2 tới 3 tuần mới trở về được bình thường trong khi đó thì các cái chỉ số về đông máu như là PT hay là APTT thì thường không thay đổi nhiều Um, hôm nay thì em cũng xin uh, trình bày một cái kinh à, một chuyện xin chia sẻ với các quý vị và các uh, quý đồng nghiệp hai cái khái niệm mà thực, thực trên thực tế lâm sàng chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn và chúng ta hay lồng ghép cái này và chúng ta chưa biết là nhận nhận thấy lúc nào là của cái gì ạ thì uh, em xin phép được nêu lên hai cái khái niệm cái khái niệm thứ nhất là viêm phổi do mycoplasma pneumonia kháng macrolid thì người ta được định nghĩa là khi được gọi là kháng khi mà các triệu chứng khi mà triệu chứng sốt này hoặc là các cái tổn thương trên lâm sàng vẫn rất là nặng vẫn còn sau 48 đến 72 giờ điều trị macrolid còn một cái khái niệm nữa đó là cái khái niệm viêm phổi do micoplasma pneumonia khó điều trị em tạm dịch cái refractory này ra là khó điều trị hoặc nếu chúng ta có thể nói ngắn gọn là kháng trị thì nó được định nghĩa là viêm phổi mycoplasma pneumonia khi có triệu chứng sốt và các triệu chứng lâm sàng hoặc ích quang chưa giảm đi sau 7 ngày hoặc là hơn với các cái điều trị có thể là điều trị macrolid hoặc có thể là điều trị các cái nhóm kháng sinh thay thế như doxycycline hoặc quinolone mà cái tình trạng này vẫn còn diễn ra thì nó là refractory thế thì đến thời điểm hiện tại thì qua cũng rất là nhiều nghiên cứu người ta cũng khẳng định rằng là chưa có một cái số liệu nào đủ để chứng minh được rằng là liệu 
cái viêm phổi do Mycoplasma pneumonia kháng Macrid có nằm trong tức là có nằm ở trong cái nhóm Macrid kháng trị hay không chưa bao hàm được và người ta thấy được rằng là cái tỷ lệ các cái nhóm bệnh các cái, cái triệu chứng mà thậm chí gặp ở nhóm có kháng Macrid với lại nhóm sensitive là nhóm nhạy Macrid thì không có cái sự khác biệt nhiều trong khi đó thì chỉ có thấy được chỉ rõ được rằng là triệu chứng lâm sàng và triệu chứng x quang ở cái nhóm 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 kháng trị thì thấy được rằng là bị ảnh hưởng rõ rệt như sau đó thì sẽ phải thời gian nằm viện lâu hơn hay là khó cắt sốt hơn vậy thì làm thế nào để mà chúng ta làm thế nào để chúng ta trên lâm sàng không phải bởi vì người ta thấy được nghiên cứu được thấy rằng là cái liên quan tới của vi khuẩn của viêm phổi do mycoplasma pneumonia kháng trị thì có liên quan tới cơ chế miễn dịch nhưng không phải bất cứ một labo nào cũng làm được các xét nghiệm để đánh giá trực tiếp cái vấn đề miễn dịch định lượng được các anh các lơkin vậy người ta đã nghiên cứu ra được người ta đã chỉ ra rằng có một cái dấu ấn sinh học là cái lactate để hydrosenasa là một cái dấu ấn có thể giúp dự báo viêm phổi do mycoplasma pneumonia kháng trị ở trẻ em như là năm 2015 thì tác giả Lu đã kết luận là LDH nếu mà trên 379 thì có gợi trí có gợi ý là viêm phổi có điều trị và thấy được rằng ở cái nhóm mà bệnh nhân viêm phổi nặng do mycoplasma đấy mà có nồng độ LDH cao như thế này thì lại được điều trị hiệu quả bằng corticoid toàn thân uhm, cũng trong những năm 2015 thì cũng có rất nhiều các cái tác giả khác cũng đã công bố về như là tác giả uh, Nao uh, Iku uh, Uki thì đã thấy cũng đã đưa ra cái giá trị LDH từ 302 đến 363 đơn vị thì có thể cân nhắc bắt đầu điều trị Như tác giả Ro Kawamata thì thấy được rằng là đã có có một cái mối liên quan song hành, một mối tương quan dương giữa nồng độ antelokin, LDH và ferritin huyết thanh trong giai đoạn cấp tính ở những bệnh nhân viêm phổi nặng do mycoplasma pneumonia. Chính vì thế mà ở các cái cơ sở của chúng ta không có điều kiện để định lượng các cái antelokin thì chúng ta có thể sử dụng LDH và ferritin như là một cái dấu ấn, như là một cái giá trị gợi ý để có quyết định điều trị viêm phổi mycoplasma pneumonia kháng trị. Về phát đồ điều trị của viêm phổi do mycoplasma pneumonia thì trong bài trình bày của Phó giáo, giáo sư Hanh cũng đã uh, giới thiệu khá là chi tiết tới các anh chị, tức là lựa chọn đầu tay điều trị viêm phổi do mycoplasma pneumonia vẫn là kháng sinh azithromycin. Ngoài ra các kháng sinh thay thế là erythromycin hoặc doxycycline đối với các trẻ trên 8 tuổi và levoflozacin thì vẫn chỉ được khuyến cáo là cho trẻ lớn trên 12 tuổi. Còn với các trẻ nhỏ thì thực, thực tế đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có các cái khuyến cáo và vẫn rất là cân nhắc. Chúng ta là người, những người thầy thuốc lâm sàng thì sẽ phải cân nhắc ạ. Như vậy thì uh, qua cái phần... Uh, về các cái nội dung về viêm phổi do mycoplasma pneumonia thì em xin uh, quay lại về hai cái ca bệnh của mình với cái ca bệnh thứ nhất thì là một cái ca bệnh khá chẩn cũng chẩn đoán viêm phổi do mycoplasma pneumonia khá là điển hình và điều trị thì bằng kháng sinh azithromycin và bệnh nhân có đáp ứng uh, cải thiện triệu chứng lâm sàng thì cũng không phải có gì bàn cãi nhiều nhưng đến ca bệnh thứ hai ca bệnh thứ hai là một ca bệnh mà tỷ lệ gặp kể cả ở trên trung tâm hốp của chúng em thì cũng không phải là không phải là quá nhiều thì ở bệnh nhân này thì chúng em ghi nhận tức là ngoài các cái triệu chứng điển hình của viêm phổi do mycoplasma thì còn có ghi nhận các triệu chứng ngoài phổi là có biểu hiện ban da biểu hiện viêm gan cấp có diễn biến lâm sàng nặng và bệnh nhân này thì lúc vào thì lúc đầu vào thì chúng em cũng đặt ra cái chẩn đoán là liệu đây là một viêm phổi mycoplasma pneumonia kháng macrolid hay là viêm phổi mycoplasma kháng trị 
Thế thì uh, sau đấy thì chúng em đã sau 6 ngày mà dùng kể cả khi mà đã trên kháng sinh doxycycline rồi nhưng mà các triệu chứng lâm sàng thì vẫn chưa cải thiện nhiều kết hợp với uh, các cái xét, xét nghiệm LDH và ferritin tăng thì chúng em đã quyết định là cho thêm bệnh nhân corticoid và cũng theo các cái khuyến cáo theo các cái guideline hướng dẫn về điều trị viêm phổi do micoplasma kháng trị thì đã thành công ở bệnh nhân này ạ bài trình bày của em đến đây là hết ạ em xin trình à, em xin cảm ơn à, sự lắng nghe và theo dõi của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp à, cảm ơn um, thạc sĩ lê thị hoa với cái hai cái ca trình bày rất là thú vị à, và thật sự mà nói đó thì um, cái ca sao đó thì mình sẽ bàn trong phần bàn luận ha thạc sĩ hoa và cái ca cái cái cái, cái à, thạc sĩ hoa có cái nhấn mạnh về cái chuyện là à, viêm phổi không điển hình kháng macrolid với lại cái refractory thì thật sự đó là gần đây Trung Quốc người ta làm rất nhiều nghiên cứu về cái chuyện này cũng giống như là cái chỉ định cọc tiêu quyết trong những trường hợp mà viêm phổi không điển hình có biến chứng à, ví dụ như là có biến chứng à, viêm màng não hay viêm não chẳng hạn mình sẽ bàn kỹ trong cái phần à, và nhấn mạnh cái chuyện LDH trong cái chỉ định cọc tiêu quyết thì thật sự đó là chúng ta cũng còn rất ít kinh nghiệm trong chuyện này chúng ta cần phải đọc thêm Um, tiếp sau đây thì xin nhường lại lại cho phó giáo sư Chu Thị Hạnh ạ. Vâng ạ. Uh, tiếp theo sau đây thì lúc nãy vì là hãng uh, họ có bị gián đoạn một chút cho nên là xin mời uh, dược sĩ Phương Anh lại trình bày tiếp sau đó thì mời cô Diễm và thầy uh, Thầy Dũng sẽ điều hành cái phiên thảo luận ạ. Phương Anh đã chuẩn bị xong chưa nhỏ? Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, em xong rồi ạ. Ừ, xin mời, xin mời em. Dạ. Em xin cảm ơn các quý thầy cô ạ. Xin lỗi các quý bác sĩ vì vừa rồi có một số những cái trục trặc về kỹ thuật. Thì em cũng xin được trình bày tiếp về giới thiệu về cái thông tin sản phẩm của Zitromax. Và trước đó thì em cũng đã nói về đặc điểm dược động học cũng như là những cái phổ kháng khuẩn và chỉ định của Zitromax. Em xin được đi tiếp về liều dùng bởi vì Zitromax không những hiệu quả về mặt lâm sàng mà còn giúp bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị à, từ đó là tăng hiệu quả điều trị à, với việc mà di chôm mắc chỉ dùng đúng một liều duy nhất trong ngày với liều 10 mg trên 1 kg trên ngày đối với trẻ em trong 3 ngày à, hoặc dùng 5 ngày với liều 10 mg trên 1 kg duy nhất vào ngày đầu tiên và sau đó là 5 mg trên 1 kg trên ngày từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm và với chế độ liều của người lớn là 500 mg trên ngày trong 3 ngày làm tăng tuân thủ gấp đôi so với những kháng sinh khác dùng nhiều lần trong ngày hơn hơn nữa thì việc dùng ngắn ngày từ 3 đến 5 ngày cũng giúp bệnh nhân tăng tuân thủ điều trị hơn so với những loại kháng sinh phải dùng từ 7 đến 10 ngày và đây là một trong những ưu điểm thực sự vượt trội của di chống mắc so với các cái dòng kháng sinh khác và di chống mắc thì cũng được khuyến cáo là cần thận trọng cho những cái bệnh nhân có tiền sử dị ứng và suy giảm chức năng gan hay là suy thận và cũng lưu ý có một số những cái lưu ý và thận trọng sử dụng cho với những phụ nữ có thai hay là cho con bú. Zitromax thì cũng đã chứng minh được sự an toàn vì nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng azithromycin thì được dung nạp tốt với tỷ lệ gặp tác dụng phụ không mong muốn thấp, đặc biệt là đối với bệnh nhân nhị và sử dụng azithromycin thì cho thấy cái biến cố ngoại ý liên quan đến điều trị chỉ bằng 1 phần 2 so với các nhóm kháng sinh beta lactam khác, đặc biệt là biến cố ngoại ý trên đường tiêu hóa. Và bên cạnh đó thì Zitromax cũng cho thấy được cái tỷ lệ chấp nhận dùng thuốc từ trẻ em và phụ huynh lựa chọn là rất là cao do Zitromax có vị ngọt và khá là dễ uống. Uh, mắc thì cũng được đánh giá là một kháng sinh khá là an toàn do ít có sự tương tác thuốc. Tuy nhiên thì các quý bác sĩ cũng cần để ý đến một số những cái tương tác thuốc như là thuốc chống đông máu hay, hay là thuốc điều trị rối uh, loạn nhịp. Tuy nhiên thì những tương tác này cực kỳ hiếm gặp uh, bởi vì Zitromax là một kháng sinh rất an toàn cho các bệnh nhân nhi.
Và trên đây là một số các cái thông tin mà em muốn gửi đến các quý bác sĩ. À, em xin được tóm tắt lại một số cái thông điệp mà Di Chô Mắc muốn gửi đến. Đầu tiên, Di Chô Mắc là một kháng sinh nhóm mắc coli có đặc tính dược lực khác biệt. À, do đó thì thuốc đạt nồng độ cao và duy trì ổn định nhiều ngày sau ngưng thuốc. Vì vậy mà thuốc thích hợp cho cái liệu pháp kháng sinh ngắn ngày. Và với cái liệu pháp kháng sinh ngắn ngày như vậy thì sẽ giúp bệnh nhân tăng tiêu tuân thủ điều trị, tăng hiệu quả điều trị. Và với cơ chế đi vào nội bào thì Di Chô Mắc là một trong những lựa chọn đầu tay trong điều trị viêm phổi do vi khuẩn không vi khuẩn không điển hình và di chô mắc thì ít gây tác dụng phụ đặc biệt là tác dụng phụ trên đường tiêu hóa à, em hy vọng rằng qua phần chia sẻ ngắn vừa rồi thì quý bác sĩ đã có thêm nhiều những cái thông tin và kinh nghiệm hữu ích cho việc điều trị các bệnh nhân nhi nhiễm khuẩn hô hấp dưới và Pfizer cùng với nhãn hàng di chô mắc sẽ luôn đồng hành cùng với quý bác sĩ trên con đường thực hành lâm sàng sắp tới và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn hội hô hấp Việt Nam, à, hội hấp Hà Nội và các thầy quý thầy cô cùng các quý bác sĩ đã dành thời gian tham dự hội thảo và lắng nghe bài trình bày của em ngày hôm nay ạ. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn Phương Anh đã trình bày về cái sản phẩm Zitomax có lẽ là nó cũng khá quen thuộc với chúng ta đặc biệt là các bác sĩ chuyên khoa nhi đúng không ạ? Đấy, thế thì thì uh, uh, có lẽ là sau đây thì mời chị Diễm với cả thầy Dũng nhá sẽ uh, um, gọi là điều hành cái phần phần thảo luận ạ mời mời hai thầy cô ạ vâng vì Thế đây à. vâng mời hai thầy cô ạ vâng vâng dạ yeah. thì ở trên trên màn hình đó à, chúng ta cũng thấy cái câu hỏi thì xin đọc câu hỏi thứ nhất và xin mời tiến sĩ Trần Anh Tuấn ạ à. Làm sao mình phân biệt được viêm phổi do Covid-19 với viêm phổi do các tác nhân khác? Xin mời uh, tiến sĩ. Về, uh, trước tiên về phương diện mà triệu chứng lâm sàng thì mình không thể phân biệt được. À, cũng giống như viêm phổi do vi khuẩn hay virus khác không thể phân biệt được. Mà trên lâm, cận lâm sàng có một số yếu tố người ta gợi ý. Thứ nhất là cái đặc điểm x quang của nó thì đối với trẻ em chẳng hạn ban đầu tiên có thể là bình thường hoặc chỉ có là tổn thương giảm quanh trống phổi thôi. Rồi sau đó thì nếu mà đúng viêm mũi mà nó cái dạng mà nó diễn tiến nhanh hình ảnh x quang diễn tiến rất là nhanh nhanh chóng là từ cái chuyện mà ban đầu chỉ đậm rốn phổi thôi sau đó tổn thương phế nang ra mô kẻ đang rất là nhanh đang tỏa hết cả hai bên mà không có lý do khác nào mình nghĩ tới được thì cái đó là phải là yếu tố mình nghĩ phải nghĩ tới tới viêm phổi do virus mà trong bối cảnh này là sars cov 2 đó thực ra là chuyện đó Rồi một cái điểm mấu chốt nữa là mình dựa trên cái cái yếu tố dịch tễ là chuyện vô cùng quan trọng vào thời điểm này thì đó là những yếu tố giúp mình có định hướng của nó và cái cái viêm phổi do covid 19 với lại viêm phổi do các chân các nhân khác vâng và chắc chắn là mình sẽ phải làm test covid nhờ thầy thầy tuấn nhỉ đúng không ạ vâng anh, anh Dũng, uh, dạ, anh Dũng Vâng, để tôi có thêm một cái phần này sau khi anh Tuấn trả lời à, Trên tay tôi đây thì có một cái nghiên cứu rất là hay Là người ta so sánh hai nhóm viêm phổi do Covid Và viêm phổi do các virus khác Thì tôi chỉ nói vài cái ý để chúng ta thấy đây thôi ạ à. Đây là người ta có hai cái bảng so sánh rất là dài thì cũng giống như anh, anh 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 Tuấn nói thôi thì rất khó phân biệt giữa viêm phổi do Covid với viêm phổi do virus khác chứ đừng nói là vi khuẩn nữa đúng không? Thì nhưng mà nó có cái điểm rất hay này ví dụ như là cũng giống như anh Tuấn cái bài trình bày của anh Tuấn thì bây giờ tôi nói lâm sàng trước của cái nghiên cứu này là có thể sốt ho và khò khè ba cái triệu chứng mà hay gặp nhất ở trong viêm phổi nói chung thì Covid rất ít đấy là cái lợi thứ nhất là về uh, triệu chứng Kết luận thứ hai là về độ nặng Chúng ta sẽ giật mình này Độ nặng của viêm phổi do Covid-19 Không nặng bằng viêm phổi do các Covid khác À xin lỗi do các virus khác Đấy. Và các xét nghiệm như là về chỉ số viêm Như là procalcitonin, CRPP Và cả interleukin 6 thấp hơn so với nhóm viêm phổi do virus khác chỉ có d là cao hơn uh, cái nhóm uh, viêm phổi do uh, virus khác và bội nhiễm vi khuẩn thì lại covid ít mà các nhóm virus khác lại nhiều uh, 
Đấy. Thì 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 thì, thì. À, còn về à, các cái à, x quang hầu như không có cái gì ở trên này cả, trên cái mà chúng tôi đang nhìn thấy đây. Thế để nói là nếu vậy thì mình không sợ viêm phổi do do do, do covid ở trẻ con. Tuy nhiên đây chỉ là một một nghiên cứu, đúng không? <cười> rồi chúng ta sẽ xem tiếp uh, các uh, nghiên cứu khác uh, đấy thì, thì tôi trên trên bàn tôi có một cái uh, uh, của ông Ren Eho đăng trong cái tạp chí y học quân sự năm 2021 này thì để uh, lúc nào các bạn có thể uh, đọc thêm cái đó tôi bổ sung thế thôi vâng xin cảm ơn dạ à, xin uh, xin anh Dũng đọc câu hỏi số 2 luôn à à thế câu hỏi số 2 nhá thì, à, bệnh nhi 4 đến 5 tuổi khám vì triệu chứng cái chỗ của tôi nó lại che mất thế này à đây để tôi tôi lấy cái chỗ câu số 2 bảo à, một có một bệnh nhân 4 đến 5 tuổi khám vì triệu chứng tàng hắn là cái nào đây này trong ngày hỏi bé thì có nói là có cái gì dính ở họ khám thì amidan một bên uh, có to à. nhưng, nhưng không sốt khoảng hai ba tháng nay thôi những trường hợp này mình nghĩ đến chẩn đoán viêm hô hấp do gợt không ạ à? điều trị cho bé như nào là tốt nhất xin xin xin, xin các thầy cô câu này là nói về một một trường hợp thôi cô 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 diễm có trả lời không anh tuấn mà anh tuấn yeah. À, mời cái Tuấn hay là phó giáo sư Hồng Hanh có ý kiến gì không ạ? À, tiến sĩ Anh Tuấn ơi. Dạ. Yeah. Câu hỏi số 2 à, Tiến sĩ Anh Tuấn có có ý kiến gì về câu hỏi số 2 này không ạ? Không có ý kiến. Là... À. Yeah. À, phó giáo sư Hanh có ý kiến gì không ạ? Vâng ạ. À kính thưa các thầy cô cùng các bạn thì đúng là câu hỏi thứ hai của bạn là những bệnh nhân mà ho húng thắng mà bạn mà sốt không không sốt thì có chẩn đoán là viêm đường hô hấp do trào ngược dạ dày thực quản không thì theo ý kiến của tôi thì với để mà chẩn đoán chính xác cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta nên phải khai thác rõ cái tiền sử của bệnh nhân cái tính chất ho hay là cái tính chất có, có liên quan đến chế là ăn không có nôn chớ không và đặc biệt là để chuẩn đoán cái luồng trào ngược dạ dày thực quản thì ngoài dựa vào triệu chứng lâm sàng thì chúng ta cần phải làm một số cái 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 chỉ định cận lâm sàng ví dụ như là chúng ta để cho bệnh nhân có thể chỉ định cái siêu âm để tìm cái số cơ cái luồng trào ngược trong một phút cái thứ hai là cái tiêu chuẩn thứ hai ấy, nếu mà làm được thì rất là tốt đó là đo cái độ pH của thực quản cái thứ ba là nếu như mà chỗ các bạn mà đo được độ pH của thực quản thì mình có thể dựa vào đấy để chẩn đoán không thì mình có thể điều trị thử theo phác đồ điều trị là dùng những cái bọc niêm mạc và những cái giảm tiết axit để xem cái diễn biến triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân như thế nào để mình uh, có những cái chỉ định tiếp theo ạ. Cảm ơn phó giáo sư Hồng Thanh. À, thì cũng tôi cũng thêm một cái ý kiến nữa đó là nếu mình nghi ngờ có gợt đó thì khuyên đứa trẻ là không có ăn no vào ban đêm không ăn no khi nằm và nằm đầu cao à, nếu nằm nghiêng nằm cầu cao ban đêm và nếu nằm nghiêng thì nên nguyên bên trái thử coi có giảm cái triệu chứng tàn hắn hay không thì cũng là một cái cách để cho mình à, nghi ngờ đó có gợt hay không vâng à, câu, câu hỏi à, số 3 là mong được sự chia sẻ của thầy cô về hội chứng à, à, Missy À, đáp ứng nguyên tòa hệ thống ở trẻ em Câu này thì chắc là mời à, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh Có nghiên cứu nào về cái hội chứng này chưa à? Cái hội thứ Cái chuyện đầu tiên tôi muốn uh, nêu, nêu rõ thế này Thật ra cái hội chứng đáp ứng viêm đa hệ thống ở trẻ em á, Lúc đầu tiên là người ta nhầm với Kawasaki ừ. Thậm chí ta gọi Kawasaki Lai Mà về sau người ta phân tích trở lại Là nó với Kawasaki là hoàn toàn khác Mặc dù có một số cái biểu hiện giống giống nhau nhưng mà nó là hoàn toàn khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, hội chứng viêm đáp ứng viêm đa hệ thống ở trẻ em là triệu chứng nó xuất hiện muộn. Chứ thường không có trong giai đoạn cấp mà thường khoảng chừng 3 bốn sau khi đợt cấp tính đó thì nó mới xuất hiện. Tiêu chuẩn chẩn đoán của nó thì nó là tổn thương đa đại hệ thống mà. 
nó có tiêu chuẩn của các bạn có thể xem phát độ điều trị của bộ y tế dân dân chẳng hạn như bệnh nhân có triệu chứng sốt chẳng hạn sốt đổi trong sốt đó thì cũng có hai cái trường phái một là sốt đến nhất ba ngày à, nhưng mà bên hoa kỳ thì lấy sốt một ngày thì thôi đó là một cái hai nữa kèm theo những triệu chứng của tổn thương đa cơ quan đa cơ quan nói trong đó triệu chứng hô hấp nè về tim mạch nè rồi về lề huyết học nè rồi các mặt cơ phẫn viêm tăng nè rồi triệu chứng tiêu hóa dối loạn đông máu dân 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 các thứ rồi tổn thương da niêm dân dân các thứ thì nó là có biểu hiện là như thế và cái tiêu chuẩn tiếp theo nữa là nó có là phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác mà gây cái biểu hiện tương tự rồi cuối cùng là có bằng chứng cái này thì nó hơi khó cái này có cái cái trình tranh luận rồi là có bằng chứng là trước đó bệnh nhân là bị nhiễm sars cov 2 cái bằng chứng ở đây mình xuất phát từ cái việc là chẳng hạn trước đó là gia đình nó có người bị hoặc trước đó đã từng bị rồi nó thử test dương tính thì nó thử quá rõ ràng rồi còn nếu không đó, thì phải là dựa trên yếu tố dịch tễ là gia đình nó có tiếp xúc với người f không nhân dân các thứ thì nó xuất hiện rồi vấn đề mà thử test kháng thể để xác hiện để mà để khẳng định có hay không câu trả lời cho tới bây giờ là ta không có dựa trên test kháng thể để xác định như nó Thật ra cái cái hội chứng đáp ứng viêm đầy thống với em là nó có một số đặc điểm các bạn cần lưu ý đó thật ra nói với lại kawasaki nó có rất là nhiều điểm khác nhau chẳng hạn như ở trong cái nó thì chẳng hạn như có hiện tượng là là là, là giảm tiểu cầu trong khi kawasaki ta biết là tăng cái tiểu cầu cái hai là tổn thương tim ở trong cái Kawasaki nó chủ yếu là giãn mạch vành thôi là chủ yếu thôi còn trong cái MISC thì chủ yếu là tổn thương chức năng cơ tim Thật ra các mặt cơ phản viêm khác của tổn thương cơ tim chẳng hạn chẳng hạn như là 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 uh, BMB dân dân các thứ là troponin thì đã tăng cao hơn với là Kawasaki Kawasaki rồi như điểm nữa thầy Dũng như mấy giờ nói là cái rối loạn đông máu cái Dedima thì ở trong cái trong cái cái MIC thì nó dương tính rất là rõ ràng rất là điển hình rồi có một số cái biểu biểu hiện khác mà cơ phản viêm khác chẳng hạn như CRB một acetonin đặc biệt là cái peritin thì nó tăng rất là cao ở trong cái MIC trong cái đó Kawasaki thì nó không có thật ra nó có thật ra nó có rất là nhiều cái cái yếu tố khác để mà mình có thể mình 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 Uh, phân biệt nói là Kawasaki còn cái việc mà MFC hiện thời ở thành phố có có Hồ Chí Minh có hay không câu trả lời là có như là hiện thời chúng tôi rất tiếc tôi chưa có một cái có một cái con số thống nhất về cái con số này ở cả thành phố Hồ Chí Minh nghe qua cái một số cuộc họp thì chẳng hạn như tôi xin tiết lộ nhỏ 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 thôi tại vì đang có dự kiến là sẽ có một nghiên cứu đa trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh về MFC ở trẻ em như đồng một như hai và như đồng phố thì ở tới bây giờ theo số liệu cách chúng tôi cách đây được vài bữa biết thì ở thành phố hồ chí minh thì như đồng một có khoảng chừng 7 ca tương tự như thế ở bệnh viện như đồng hai có khoảng chừng 10 ca còn bệnh viện đồng phố chúng tôi hoàn toàn có thông không có thông số thật ra cái cái và đa đại đa số các trường hợp đó thì đều đáp ứng rất tốt với điều trị và không có trường hợp nào tử vong về cái msc này ừ. cảm ơn tiến sĩ trần anh tuấn thì câu hỏi kế là câu hỏi có khuyến cáo dùng mà về độ tuổi an toàn khi dùng giống kinolon hay không á, thì tôi xin trả lời câu này cho, cho chúng ta đỡ mất thời gian thì kinolon thì chúng ta đặt xin lỗi có một cái 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 yếu tố nhỏ nữa là cái cái đối với lại Kawasaki á, rơi đa số chủ yếu là lứa tuổi nhỏ hai ba tuổi đôi lại khoảng cỡ đó còn IMC thì chủ yếu nó lại gặp lứa tuổi lớn hơn Thật ra ừ. nó nó là mình tổng hợp nhiều yếu tố tổn thương đa cơ quan dị dân các thứ trong bối cảnh nhiễm covid thì mình nghĩ nhiều tới MSC. Dạ. Yeah. Ừ. À, cảm ơn tiến sĩ Tuấn. Thì độ tuổi an toàn khi thì chúng ta học từ thời ở trường đại học là biết rồi. Khi khuyến cáo sử dụng cho trẻ lớn và người lớn, không có khuyến cáo sử dụng cho trẻ con. Tuy nhiên thực tế lâm sàng thì chúng ta thậm chí là có những trường hợp chúng ta có sử dụng khi ở trẻ sơ sinh luôn vì cái sự À, nguy hiểm của bệnh cũng như là độ nhạy của kháng sinh đối với vi trùng chúng ta bắt buộc phải sử dụng thôi nhưng mà cẩn trọng và nó không phải là cái chọn, chọn lựa kháng sinh chọn lựa đầu tiên cho chúng ta à, cái đó thì chúng ta cần nhớ à, câu câu hỏi thứ năm và câu hỏi thứ sáu thì chắc là dành cho à, cô à, phó giáo sư Hồng Thanh à, là à, hai câu hỏi này thì à, xin phó giáo sư Hồng Thanh trả lời luôn mình khỏi phải đọc cho nó đỡ mất thời gian ha rồi, kính thưa các thầy cô và kính thưa các bạn thì câu hỏi của bạn rất là hay câu hỏi thứ năm là cho em hỏi với ạ 
Nếu xác định viêm phổi do vi khuẩn không điển hình rồi thì sử dụng đơn thuần, đơn độc thuốc Macrolid có được không ạ? Thì uh, nếu như mà bạn đã chẩn, bệnh nhân của bạn đã được chẩn đoán chắc chắn là viêm phổi do vi khuẩn không điển hình uh, thì uh, theo phác đồ mà chúng tôi vừa trình bày ấy, thì uh, Micro và Dama vẫn là sự lựa chọn đầu tay. Chỉ khi nào bạn nghi ngờ làm viêm phổi Micro và Dama đồng nhiễm với các vi khuẩn khác thì bạn có thể cân nhắc dùng kháng sinh khác như là nhóm beta lactam hoặc khi bạn có thể cấy ra vi khuẩn à, ví dụ như phế cầu hoặc là HI gì đó thì bạn có thể kết hợp với những kháng sinh khác còn với những trường hợp mà chỉ đơn thuần là viêm phổi do mycoplasma thôi thì bạn cũng có thể là chỉ dùng nhóm macrolid thì vẫn là đúng đúng theo hướng dẫn câu hỏi thứ sáu thầy cô cho em hỏi một số trường hợp viêm phổi có xét nghiệm PCR mycoplasma âm tính IgM dương tính nhẹ có chẩn đoán là viêm phổi do mycoplasma không ạ? Và IgM có thể tồn tại trong nhiều tháng. Thì uh, uh, như chúng ta đã biết ấy, thì uh, cái tiêu chuẩn chẩn đoán mới nhất của 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 tổ chức y tế thế giới cũng như là hiệp hội truyền nhiễm Hoa Kỳ 2018 thì có hướng dẫn là một cái uh, chuẩn để chẩn đoán một cái trường hợp viêm phổi do vi khuẩn không điển hình thì chúng ta phải dựa vào gợi ý trên lâm sàng. Cái thứ hai là tiêu chuẩn bắt buộc đó là chúng ta phải có xét nghiệm tìm thấy sự có mặt của của cái dấu ấn mycoplasma trong dịch tiết đường hô hấp bằng kỹ thuật PCR phải dương tính với micro phải dương tính và IgM có nghĩa là tìm thấy kháng thể trong huyết thanh. Tuy nhiên bệnh nhân của bạn này chỉ có PCR âm tệ và PCR để âm tính và IgM dương tính thì trường hợp này không 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 nghĩ đến là bệnh nhân bị nhiễm mycoplasma nghĩa là chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Trên thực tế, một số trường hợp viêm phổi có PCR micro dương tính, điều trị kháng sinh nhóm C33 và macrolid thì bệnh nhân đáp ứng tốt. Như sau 4 tuần, bệnh nhân đến khám lại thì uh, em có cho định lượng lại IgG của micro plasma nhưng lại không thấy hiệu giá tăng. Vậy có chắc chắn là nhiễm micro không? Trong những trường hợp mà bạn cho xét nghiệm PCR micro plasma dương tính thôi thì cũng chưa đủ điều kiện. Ngay ban đầu đã chưa đủ điều kiện để chuẩn đoán một cái trường hợp viêm phổi do micro bởi vì cái PCR có thể tồn tại rất là nhiều tháng. Có những bệnh nhân mà tồn tại đến 6 tháng. Vì vậy đôi khi cái triệu chứng lần này của bạn bệnh nhân không phải là viêm phổi do micro nhưng mà cái xác của vi khuẩn vẫn có thể tồn tại đường hô hấp trên và đôi khi bạn làm xét nghiệm vẫn có thể dương tính. Và cái lần viêm phổi này của bạn, bạn dùng c và Macrolid có đáp ứng có thể là có những nguyên nhân khác ví dụ như viêm phổi do phế cầu thì mình dùng kháng sinh thế hệ 3 thì bệnh nhân đã đã tốt rồi vì vậy là khi mà đúng là như vậy thì là khi mà sau 4 tuần thì bệnh nhân đến khám lại thì mình làm IgG thì đương nhiên là nó không thể tăng gấp 4 lần như theo là theo như là hướng dẫn được vậy cái bệnh nhân của bạn là chẩn đoán Mycoplasma là chưa chắc chắn và điều trị lần này có thể là điều trị bệnh nhân ổn định là có thể là do những nguyên nhân khác và đáp ứng với điều trị của kháng sinh thế hệ 3. Câu thứ 7 ạ. Thì xin xin mời bác sĩ Hoa có thể trả lời ạ. Vâng ạ. À, theo như theo như phát đồ điều trị thì cái ca bệnh thứ nhất nếu mà chẩn đoán chẩn đoán là viêm phổi do mycoplasma pneumonia thì chúng ta đã dùng kháng sinh azithromycin đủ 5 ngày như vậy theo phát đồ thì chúng ta sẽ không cần phải kê thêm kháng sinh ạ. Câu hỏi thứ 8 là trong bài uh, trình bày của mình thì có nêu là tỷ lệ kháng macrolid ở các nước châu Á thì tỷ lệ rất là cao. Uh, vậy tại sao vẫn sử dụng nhóm kháng sinh này trong điều trị? Thế thì em cũng xin chia sẻ cái hiểu biết của mình. Thì uh, người ta cũng nghiên cứu, người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà vì sao ở cái tỷ lệ kháng macrolid lại cao như vậy là do macrolid được dùng liều thấp trong dự phòng và điều trị nhiều nhóm bệnh ví dụ như ở nhóm bệnh các cái bệnh phổi mãn tính của người lớn như là giãn phế quản hay là macrolid được dùng thêm trong một số các cái chỉ định điều trị khác như là điều hòa miễn dịch thế thì um, đấy là một trong các cái căn nguyên là vì sao nó có cái tỷ lệ kháng cao. Thế còn trong các cái nghiên cứu đấy thì người ta tức là người ta bắt được cái đột biến gen kháng thuốc, đột biến gen ở trên cái con vi khuẩn uh, mycoplasma. Um, thế thì nhưng người ta vẫn vẫn sử dụng nhóm kháng sinh này uh, trong điều trị bởi vì là thực tế thì người ta lại thấy vẫn nhận thấy thậm chí là kể cả là có cái tỷ lệ kháng rồi 
nhưng mà cái vẫn tỷ lệ thành công với kháng sinh này vẫn rất là cao cái uh, nguyên nhân thứ hai nữa là cái tác dụng của nhóm kháng sinh bacolid như chúng ta đã biết là ngoài tác dụng uh, diệt uh, nhưng nhưng ngoài ngoài tác dụng điều trị uh, vi, uh, diệt khuẩn này thì nó còn có các cái tác dụng khác như tác dụng điều hòa miễn dịch hay là tác dụng uh, phá vỡ các biofilm để uh, có trong các cái điều trị nguyên nhân uh, viêm phổi do nguyên nhân khác như cái bài như bài trình bày của phó giáo sư Hanh cũng đã nêu là một trong những cái vấn đề của viêm phổi do Micrococcus pneumonia và người ta vẫn đang rất là băn khoăn với rất nhiều các cái câu hỏi và cần phải được nghiên cứu đó là cái tỷ lệ đồng nhiễm với vi khuẩn Micrococcus pneumonia tương tự như thế thì em xin trả lời luôn câu hỏi số 10 ạ tức là trong cây thứ nhất ấy, thì tại sao chẩn đoán là do viêm phổi do micropen vẫn dùng kháng sinh CP3 thì cũng trong thì cũng bao hàm tức là thực tế là chúng lúc đầu vào ấy lúc đầu bệnh nhân vào thì chẩn đoán thực sự nếu mà chỉ qua xét nghiệm máu này và tiêm chủng ít quang thôi thì chúng ta mới chẩn đoán là viêm phổi tùy mà một trong các cái căn nguyên của viêm phổi tùy thì nguyên nhân đầu tiên thì ở lứa tuổi 46 tháng thì lại vẫn là phế cầu sau đó mới lại xếp đến là mycoplasma anemia cho nên là ngay từ lúc đầu thì chúng tôi đã lựa chọn kháng sinh như vậy thế và cũng chưa loại trừ được là liệu có đồng nhiễm hay không cho nên vẫn để kháng bệnh nhân uh, dùng tiếp đủ 5 ngày ạ câu 11 trong phát đồ cận điều trị nội chú và ngoại chú em thấy có trường hợp kháng sinh nhóm penicillin với nhóm huyết em chưa hiểu cách phối hợp này ạ. À. Có cho kết hợp à? Có 11 mời mời phó giáo sư Thanh luôn. Vâng ạ. Trong phác đồ điều trị cả nội chú và ngoại chú em thấy có sự kết hợp giữa nhóm kháng sinh penicillin diệt khuẩn và nhóm macrolid. Thì trong phác đồ điều trị ngoại chú với bệnh nhân trên 5 tuổi thì uh, thông thường cái lựa chọn đầu tay với bệnh nhân ngoại trú thì nhóm kháng sinh đầu tiên người ta vẫn lựa chọn đó là amoxicillin. Nhưng mà trong những trường hợp mà trên với những trẻ lớn trên 5 tuổi điều trị uh, theo kinh nghiệm mà người ta thấy dấu hiệu lâm sàng hoặc là dấu hiệu ích quang mà mình hướng đến mình nghi ngờ đó là do viêm phổi, do vi khuẩn không điển hình thì người ta khuyến cáo là có thể kết hợp với nhóm macrolid. Thế là trong những trường hợp bệnh nhân trên 5 tuổi mà nghi ngờ do vi khuẩn không điển hình còn những trường hợp mà uh, điều trị nội chú thì cái lựa chọn đầu tay theo kinh nghiệm thì là lựa chọn nhóm beta lactam à nhóm penicillin đó là ampicillin và trong những trường hợp đấy lựa chọn đầu tay như vậy sau đó mình có thể là đợi kết quả cấy vi khuẩn và mình có thể điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ uh, không phải nhất thiết những trường hợp nào mình cũng phải kết hợp giữa nhóm beta lactam hay là nhóm penicillin với macrolid là tùy trường trường hợp cụ thể Ừ. Cảm ơn Hello, tôi xin được phép có tham luận tí xíu vậy dạ. câu hỏi này được không ạ? Dạ, mời bác sĩ uh, tiến sĩ là được đúng không ạ? Ở trước tiên này nói về cái Maurolic thật ra Maurolic thế hệ cũ chẳng là Aromicin là kiềm khuẩn đúng, nhưng Maurolic thế hệ mới chẳng là Aromicin mà là Aromicin thì đối với các vi khuẩn mà gây gây nhiễm khuẩn cấp tính của mình như phế cầu dân dân các thứ đó thì nó là diệt khuẩn chứ không phải là kiềm khuẩn đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa về vấn đề phối hợp kháng sinh ấy, thì trong quy tắc ta biết người ta chỉ cần phối hợp kháng sinh trong trường hợp nào ta chỉ phải phối hợp kháng sinh trong trường hợp nào thứ nhất là trường hợp bệnh nặng quá khi mình không còn có thời gian để mà sửa chữa sẽ làm mình nữa bắt buộc phối hợp kháng sinh để mà còn cứu sống bệnh nhân thứ hai là khi vi khuẩn kháng thuốc là cái thứ hai cái thứ ba nữa là con số trường hợp mình cần phải tác dụng hiệp đồng giữa các loại vi khuẩn để tăng hiệu quả điều trị để giảm mức độ bệnh nặng và tránh nguy cơ biến chứng hay tử vong là trong các trường hợp đó mới cần phải giữ dụng kháng sinh là chính vì vậy mà trong trường hợp điều trị ngoại trú một trường hợp dù là viêm phổi mà các bạn thấy rằng bệnh nhân không cần nhập viện mình có thể cho được điều trị ở ngoài thì không cần thiết và không nên phối hợp kháng sinh beta lactam hay maurolid thì trong trường hợp bệnh nhân nhập viện thì đó là chuyện khác nếu các bạn nghĩ có khả năng là nó 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 uh, cái có kết hợp giữa đồng nhiễm giữa vi khuẩn điển hình và không điển hình thì phối hợp cũng được và th- chưa kể có một số người nói rằng bên cạnh maurolid ngoài tác dụng diệt khuẩn thì người ta muốn phối hợp để sử dụng cái khuyến mãi của maurolid là tác dụng kháng viêm và điều hòa miễn dịch trong một số tình huống thì cái đó là 
chỉ dành cho các trường hợp mà nhập viện mà thôi còn trong điều trị ngoại trú bệnh nhân nhập không nhập viện thì đừng bao giờ phối hợp cái này điều đó là nó không đúng à, cảm ơn tiến sĩ trần anh tuấn à, bây giờ thì cũng là chín giờ ba mươi lăm tức là mình sắp sửa kết thúc hội thảo thì à, xin à, À, bác sĩ Hoa trở lại với câu hỏi số 11, 12 trước khi mình kết thúc ạ. À. Số 12, 13 trước khi mình kết thúc. Vâng ạ. Câu 12, tức là à, ca thứ hai thì bệnh nhân này không có tình trạng siêu hấp ạ. À. Ca à, có CRPP cao. Vâng ạ. À. Thì à, trong theo cả các cái báo cáo thì người ta thấy là trong viêm phổi do micolasma thì CRP có hoàn toàn có thể tăng cao và có thể có những tỷ lệ cao có thể lên vài vài chục cho đến dưới 100 thì ạ à, chứ cũng không phải là cao quá. Thế còn ở bệnh nhân này thì lại tăng rất là cao vì đấy chính là cái nguyên nhân mà lúc đầu chúng em cũng rất là băn khoăn là liệu là có đồng nhiễm hay không và đồng nhiễm cả vi khuẩn không điển hình ạ. À, vi khuẩn điển hình ạ. Rồi chị À, có cái việc sử dụng uh, cái cọc tiêu quyết đó à, covid thôi được là cái covid thì chắc là uh, bác sĩ tuấn trả lời một cái câu này nữa đi ha câu dạ. covid nữa dạ dạ, dạ. dạ đối với covid ấy, thì điều trị covid cho em thì chúng ta chú ý mấy điểm căn bản cái thứ nhất là chưa có một nghiên cứu nào ngẫu nhiên có nhóm chứng cỡ mẫu lớn để đủ kết luận về bất cứ một biện pháp điều trị covid ở trẻ em nào rồi chị đã đa phần người ta đều lấy cái kết quả từ điều trị người lớn người ta suy diễn qua áp dụng cho trẻ em là cái thứ hai cái chuyện thứ ba nữa là mọi thứ ngày hôm nay với lại tháng sau hoặc tháng sau nữa mọi thứ đều thay đổi thành ra mình phải thường xuyên cập nhật về vấn đề sử dụng cái này mà ngay cả vấn đề phát đồ điều trị của bộ y tế nếu các bạn thấy rằng phát đồ tháng 7 và phát đồ tháng 10 gì rồi nó thay đổi rất là có nhiều thay đổi rất là nhiều là vấn đề đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nữa trong covid chúng ta thấy rằng có hai giai đoạn rõ ràng giai đoạn đầu tiên là trong vòng, vòng khoảng chừng năm hoặc tối đa 7 ngày đầu tiên là những ngày mà vai trò chủ yếu là do nhiễm virus sars cov 2 thật ra những cái điều trị mà đánh vào sars cov 2 chẳng hạn như kháng virus kháng thể đơn dòng rồi ngay cả mà truyền quyết thanh của những người mà đã khỏi bệnh muốn đánh vào virus thì là chỉ đánh vào trong giai đoạn sớm của bệnh mà thôi năm ngày là tốt nhất có nhiều người chấp nhận delay lây xíu tới 7 ngày thôi không nên điều trị trễ đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nữa trong giai đoạn sau sau năm bảy ngày thì lại có cái vai trò của virus đã kết thúc cái sứ mệnh của nó rồi mà vai trò của nó là hiện tượng viêm tăng và cái phản ứng viêm và đặc biệt là hiện tượng tăng đông đã biết là mô hình là ba khoan đó ra trong giai đoạn sau thì không còn vai trò của kháng virus nữa mà vai trò của thứ nhất là còn quyết để đánh vào hiện tượng kháng được tượng viêm và hiện tượng tăng tăng đáp ứng viêm cơn bão cytokine nhân dân các thứ và cái vấn đề sử dụng thuốc kháng đông để tránh hiện tượng vi tắc mạch đó thành ra cái giai đoạn sau ra đó là nguyên tắc thứ nhất là vậy thứ nhất về kháng virus thì trong hiện thời trên thế giới có nhiều loại kháng virus khác nhau nhưng tới bây giờ chỉ có một loại thuốc kháng virus duy nhất mà được chấp nhận sử dụng ở trên và bộ y tế mình mới vừa chấp nhận chính thức đợi tháng 10 đó thôi là Redemsevir mà tuy nhiên Redemsevir thì trên nguyên tắc thì chỉ sử dụng cho trẻ từ 3 kg rưỡi trên 3 kg rưỡi mà thôi thành ra vì vậy còn nếu mình muốn sử dụng cho sơ sinh dân dân các thứ thì phải trên nguyên tắc phải xin ý kiến của hội đồng điều trị của, của thành phố hay của bộ thì mới được sử dụng giống như cái thử nghiệm lâm sàng đó là kháng virus nhưng cái đó chỉ sử dụng trong vòng 5 ngày thôi hoặc tối đa là 7 ngày thôi chứ không có được Sự sau đó thì không nên sử dụng cái thứ hai nữa là uh, trường hợp uh, mấy kháng, kháng virus khác và dạng uống thì hiện thời là chưa cho phép được sử dụng ở trẻ nhỏ của mình mà thường là trẻ lớn là trở lên thôi vấn đề cọt tư quý thì các bạn lưu ý rằng người ta thấy rằng cái cái thời điểm sử dụng cọt tuyết nó có một cái cửa sổ ta nói là cửa sổ vàng mà cửa sổ vàng đó rất là hẹp mà phải cho đúng thời điểm thì lợi hại vô cùng mà cho cho không đúng thì thì lợi bất cập hại thật sự thường là trong vòng 5 ngày đầu tiên đặc biệt ở bệnh nhân không có triệu chứng hay triệu chứng nhẹ thì không được sử dụng cọt tuyết quyết vì sẽ có tác hại đó chẳng hạn như tới tới vấn đề mà làm cho virus nó thời gian thải virus nó, nó nó kéo dài hơn ức chế miễn dịch của con quyết nó làm bệnh nặng dân dân các thứ 
cột thuyết chỉ sử dụng là thường là trong giai đoạn sau mà thôi và trên thực hành lâm sàng đó thì thường là thế này thứ nhất là thường chỉ sử dụng sau khoảng 5 ngày cái thứ hai nữa mỗi kinh nghiệm thực tế mà trong pháp đồ điều trị cũng nói là khi bệnh nhân đang từ cái triệu chứng nhẹ nó bắt đầu có dấu hiệu trở nặng chẳng hạn bình thường bây giờ nó nhịp thở nó tăng nhanh lên x quang bình thường bây giờ x quang có tổn thương nhu mô đặc biệt nghe phổi có ran là thời điểm thì bắt đầu mình phải điều trị sớm cột tuyết luôn đó cái thứ hai về vấn đề cái liều lượng cột về còn lại cột tuyết thì hiện thời trong phát đồ hồi trước đây ta nói nhiều thứ lắm nhưng phát đồ mới của bộ là vẫn lựa chọn hàng đầu vẫn là đề samtazon đó các bạn liều lượng thì các bạn thấy đã, đã biết rồi đó và igonodion trước đây còn nói tới sử dụng nhưng mà bay trong cái phát đồ mới thì không đề cập tới nữa trường hợp các option thay thế khác là metimprednisolone nếu bệnh nhân là không có đề xa hoặc là trong các trường hợp nặng thì có thể xem xét sử dụng là metimprednisolone nhưng mà cái việc sử dụng cái cột thuyết này cũng không nên sử dụng quá kéo dài thường nên cố gắng sử dụng liều cao trong khoảng chừng 5 ngày thôi nếu sau đó thì phải giảm 5 7 ngày thôi sau đó phải giảm liều để tránh tác dụng phụ lâu dài của của việc sử dụng cái liều cao kéo dài về vấn đề mà kháng đông cũng tương tự như thế thì vấn đề sử dụng thuốc kháng đông thì đưa giai đoạn đầu tiên thì đương nhiên không sử dụng khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng trở nặng nhân dân các thứ gì đó thì bên cạnh cái cột tuyết quyết là mình phải sử dụng luôn là kháng đông lưu ý sử dụng thuốc kháng đông các bạn lưu ý hai việc một là thuốc kháng đông sử dụng cho mục tiêu điều trị dự phòng thứ hai kháng đông sử dụng cho mục tiêu điều trị hai cái hoàn toàn khác nhau trên nguyên tắc một bác sĩ mà đa khoa hoặc không chuyên khoa quý học như chúng ta thì mình được phép sử dụng kháng sinh điều trị dự phòng và có chỉ định rất là rõ và các loại thuốc mà kháng đông sử dụng điều trị dự phòng thì ở đây thì giới liều lượng của nó thì có hại sử dụng chẳng hạn như eparin loại bình thường hoặc là enoxaparin đó thì cái loại đó thì có thể sử dụng theo cái theo cân nặng của đứa trẻ được rồi còn dây còn nếu mà sử dụng trong điều trị thật sự nếu mà xảy ra hiện tượng tắc mạch tăng đông rõ ràng á thì phải điều trị phải có ý kiến của hội chẩn chuyên khoa quý khẩu và phải theo dõi sát đặc biệt là phải theo dõi theo tập kết là anti 10a thì như vậy thì mình mới có thể sử dụng được tôi nghĩ rằng đó là một số định hướng để các bạn thấy cái cái việc sử dụng điều trị covid có thể em như thế nào và các bạn nhớ rằng cái này nó còn thay đổi còn cập nhật phát đồ bây giờ vậy nhiều thi kháng sau nó hoàn toàn khác mình đã phải cập nhật thường xuyên rồi cảm ơn tiến sĩ anh tuấn trả lời rất là cặn kẽ câu hỏi này à, thì còn cái câu hỏi số 14 không biết là công ty có trả lời được không ạ à? công ty trả lời cái câu hỏi 14 mà bà phương anh có thể trả lời câu hỏi 14 không cho hỏi là về cái serum mắt dùng ở trẻ em 30 mg ký ngày có hai liệu trình 10 mg nhân 3 ngày hay là 10 mg ngày đầu và 5 mg 4 ngày sau liệu trình nào tốt hơn và có thể dùng liệu 6 mg một ký một ngày nhân 5 ngày không ạ Dạ, công ty vâng, công ty. vâng ạ, dạ, em cảm ơn cô ạ à, Cảm ơn câu hỏi quý bác sĩ thì uh, Em xin phép được trả lời ạ uh, Hiện tại thì Zitromac đang có hai liệu trình Sử dụng trong 3 ngày và 5 ngày Thì cái uh, về hai liệu trình này Thì không khác nhau về hiệu quả Điều trị cũng như là tính an toàn Cho nên là có thể uh, tùy thuộc Trên những đối tượng bệnh nhân về khả năng tuân thủ thuốc uh, Để bác sĩ có thể lựa chọn ạ. Còn về uh, có thể dùng liều 6 mg trên 1 kg trên ngày trong 5 ngày không thì hiện tại theo như các khuyến cáo các sản phẩm của Pfizer thì chưa có khuyến cáo về chế độ liều này ạ. Và các bác sĩ vẫn nên uh, sử dụng cái liều từ 10 mg trên 1 kg trên ngày ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn Phương Anh. À, bây giờ thì uh, kính thưa Phó Giáo sư Chu Thị Hạnh, kính thưa Phó Giáo sư Nguyễn Ấn Tiến Dũng, uh, kính thưa bà báo cáo viên, uh, qua 2 giờ, hơn 2 giờ làm việc À, và nhìn thấy là hơn 330 bác sĩ tham dự Thì chúng ta đã được nghe ba bài báo cáo Chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và cập nhật à, Chúng ta thấy là à, cái tình hình Covid chúng ta Vẫn còn trong cái tình trạng là phải cần cảnh giác cao độ à, Và chúng ta cũng học hỏi nhiều Về cái chuyện là chẩn đoán cũng như điều trị à, Covid ở trẻ em à, Về hai bài báo cáo sau Thì chúng ta thấy có bốn điểm chúng ta cần lưu ý Thứ, thứ nhất là Đối với cái viêm phổi không điển hình đó, thì tần suất mắt gần đây thì nó càng ngày càng tăng. À, cái cái tuổi mắt thì càng ngày càng trẻ. Và cái thuốc lựa chọn đầu tiên cho tới bây giờ vẫn là Macolic lựa chọn đầu tiên. Và chúng ta cũng cần cảnh giác với những trường hợp là viêm phổi không điển hình nó có biến chứng. Cũng như là những trường hợp viêm phổi không điển hình có thể có kháng thuốc. 
À, đó là cái những cái bài học mà chúng ta rút ra được từ buổi hội thảo ngày hôm nay à, về chọn lựa cái cái thuốc kháng sinh trong cái điều trị vi khuẩn không điển hình thì chúng ta cần chọn lựa kháng sinh mà tác động vào nội tế bào của con vi trùng tức là những kháng sinh tác động vào trong cái tổng hợp tế bào ribosome hoặc là 50s hoặc 30s và chúng ta có ba cái kháng sinh là macrolide Kinolon và tetracycline. Tuy nhiên vẫn nhấn mạnh là chúng ta chọn lựa cái macrolide là hàng đầu vì tính chất an toàn cho trẻ con. Cái thứ hai là cái nguyên cái lý do chúng ta chọn lựa cái uh, macrolide để điều trị vi khuẩn không điển hình vì lý do con vi khuẩn không điển hình nó không có cái vỏ bọc, nó rất là mềm mại do đó nó thích sống trong nội bào và ba cái nhóm kháng sinh này nó lại là kháng sinh lipophilic tức là nó tan trong mỡ. Do đó thành ra là nó đi vào được, xuyên vào được cái màn mở của tế bào làm cho cái kháng sinh này nó thâm nhập vô được trong cái nội tế bào của mình ha, để diệt được con vi khuẩn mà nó xâm nhập vào nội tế bào vì con vi khuẩn này nó khác vi khuẩn điển hình nó không có vỏ, do đó nó vào trong tế bào, nội tế bào rất là tốt Các hẳn với nhóm beta lactam là kháng sinh hydrophilic là tan trong nước do đó nó chỉ đứng ở ngoài nó nhìn thôi, nó không có vào trong được nội tế bào đó là hai cái lý do và chúng ta cần nhớ và nhờ cái lý, vì lý do lipophilic như vậy thành ra chúng ta nhớ là kháng sinh nhóm macrolid như thí dụ ví dụ như azitro, uh, claritromycin thì nó thâm nhập vào những mô phổi rất rất là tốt nhờ cái cơ chế lipophilic uh, antibiotic đó uh, và một lần nữa thì uh, xin chân thành cảm ơn um, phó giáo sư chu thị hạnh xin cảm ơn uh, phó giáo sư nguyễn uh, tiến dũng Cảm ơn bà và cáo báo báo cáo viên đã đã tham gia buổi hội thảo hôm nay và rất cảm ơn hơn 330 bác sĩ đã dành thời gian dự buổi hội thảo tới bây giờ thì chúng ta còn khoảng 250 là rất là lý tưởng luôn. Và cuối cùng thì xin chân thành cảm ơn công ty Zitromax đã cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ từ Bắc Chí Nam như thế này. À, xin chúc uh, sức khỏe uh, tất cả các bác sĩ uh, và chúng ta mong là mọi người được an toàn qua hết luôn cái mùa dịch này à, xin hết vâng ạ à, xin uh, cảm Đã. ơn uh, các thầy cô uh, rất nhiều cảm ơn công ty Pfizer và các uh, quý đồng nghiệp chúc mọi người một uh, tuần cùng nghỉ cuối tuần rất là vui vẻ nạp năng lượng để cho tuần mới ạ à. và xin hẹn gặp lại các quý thầy cô trong những buổi hội thảo sau và vâng xin à. chào các quý thầy cảm cô. ơn và chào uh, cô Diễm ạ cô Hạnh và thầy Tuấn ạ à. Em xin chào các thầy cô ạ. Em xin chào các thầy cô ạ. Chúc thầy cô giữ gìn sức khỏe ạ. Em xin chào thầy cô ạ. Cảm ơn các bạn kỹ thuật của thư ký của Hội Hô Hấp Hà Nội.